Nee, maar hebben we nieuwe. Ja, mij ook. Wat je allemaal bedacht. <laughs> Nou ja, jij hebt het bedacht. Ja, jij, 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 jij hebt een boek uh, geschreven. Nee, ik ben sowieso allereerst, uh, moet ik zeggen, hier heel blij dat je, dat je hier eindelijk een keer bent. Want uh, anderhalf jaar geleden, of misschien zelfs iets langer, namen wij een podcast op. Het begin van Koekeroe, echt uh, nou ja, in de eerste dertig afleveringen was jij erbij. En toen zaten we nog in de ademtoren. Sinds die tijd zijn we elkaar nooit uit het oog verloren. Ik heb geen webinar gedaan waar jij niet bij was. En uh, ook privé hebben we, uh, nou, uh, nou ja. Wonen we ook bij elkaar in de buurt. En, uh, maar eigenlijk was je nog nooit hier geweest. Nee, superleuk om hier te zijn. Ik zie het, ja, andersom. Ik zie natuurlijk alle podcasts voorbij komen. Ja. Oké, okay, hoe zou dat er in het echt uit ja. <laughs> nee, Echt een, een super gave, inspirerende plek. Ja, hè? ja dat ja. vind ik ook. Uh, ja, ik zeg hier, het is Juriaan. Dokter Juriaan. Um, of nou ja, 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 Juriaan. Jij bent de liefde, is je nieuwe boek, want wij hebben dus ook al een gesprek gehad. Dus heel erg jouw reis over, uh, nou ja, gewoon wie je bent. En uh, waar je hè, op een gegeven moment als, als huisarts en, en als sportdokter, zeg ik maar even lullig, besloten had van, hé, hey, ik moet echt mijn hart volgen. En uh, nou ja, die reis, het is, ja, er komt ook zeker wel terug in jouw nieuwste boek. Maar dat gesprek hebben we al een beetje gehad. Ja, Toch? volgende hoofdstuk. Ja, volgende hoofdstuk, ja. <laughs> nou ja, uh, om het toch maar... Want ik weet wel dat in de contacten die wij daarna hadden... dat ik altijd wel zoiets had van... en na van klacht naar kans... wat echt een enorme bestseller is geweest... en nou ja, handige tools, zeg maar. Um, heeft het toch best even geduurd... voordat deze er kwam? Ja, ja dan leggen we het langs de meetlat van de tijd. Ik denk nee. dat uh, binnen twee jaar een <laughs> nieuw boek is... Uh, oh ja, ja. Dat, natuurlijk toch wel redelijk Ja, je hebt, helemaal, je hebt helemaal gelijk. Um, maar dit boek heeft wel wat meer voeten in aarde gehad. Van klacht naar kans, dat, dat was er eigenlijk al. Dat was gewoon meer een methode die... Uh, ja, het opschrijf. was gewoon de training die ik iedere keer weer geef. Het enige wat daarvoor hoefde te gebeuren was om het te gewoon te vertalen ja. in een kloppend verhaal. En dit is eigenlijk echt vanuit, uh, vanuit het niks en nog meer vanuit mijn eigen ervaringen echt ontstaan. Ja, en hoe ga je dat dan in een, in een, in een kloppend verhaal gieten? Ja. Dat was nog niet zo... Eenvoudig. Ook dat is overigens weer vanzelf weer tot stand gekomen. Maar had wat meer tijd nodig. Ja. Het heet Jij bent de liefde. Leven vanuit zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering. En het gaat heel erg, en dat is ook wat ik van je ken, maar dat is iets waar ik iedereen die dit checkt, nog, ja, er zijn een aantal dingen waarvan ik denk, oh, dat kan je niet vaak genoeg horen. Waarbij een belangrijke wel is dat er altijd een bereidheid moet zijn om... Pijn te leiden om het ongemakkelijke aan te gaan. Dat is wel toch een soort hele basis, essentieel iets, als ik me niet vergis, toch? Ja. Um, heel vaak willen we natuurlijk ongeschonden aan de finish komen. We willen het liefst zo snel, het liefst zo goed mogelijk door het leven heen bewegen, dat we niet beschadigd worden en dat iedereen ons lief, leuk en aardig vindt en dat we het heel erg goed doen. Maar ja. Uh, de wereld is natuurlijk een hele mooie plek om te zijn, maar tegelijkertijd is die ook gewoon heel keel. Ellendig en bij tijd en wijle verschrikkelijk alleen. En dan kan je daar je ogen wel voor sluiten. En net doen alsof het er niet is, ja. Maar ja, dan word je continu geconfronteerd met keiharde realiteit. Dus ja, wat mij betreft kan je maar beter voorbereid zijn. Ja. Nou ja, en dus vooral niet uh, proberen dat niet aan te gaan. Op een gegeven moment schrijf jij en dat dacht ik echt... oh, daar zijn we toch allemaal wel heel erg uh, zonder dat we dat beseffen we mee bezig. Dat... Eigenlijk je verlangen tot groei en ontwikkeling, iets wat we allemaal van nature hebben, dat dat dan verschuift naar angst om iets kwijt te raken. Ja. En dat is ja, super logisch dat dat wel gebeurt, toch? Uh... Ja, ik ben net zo slecht en fout als iedereen <laughs> ander. Ik bedoel, ja. ik heb dat ook. En volgens mij kan je dat maar beter waar laten zijn. Dat je zegt van, wow, ik ben, eigenlijk maak ik hier een keuze omdat ik verschrikkelijk bang ben om dit te verliezen. Want op het moment dat dat op tafel ligt, dan gebeurt er natuurlijk iets magisch, want dan krijg je opeens de mogelijkheid om te zeggen van oké, okay, of ik kies ervoor en dan betaal ik een prijs, of ik kies er niet voor, maar ja, dan betaal ik een andere prijs. Ja. Dus welke prijs ga ik betalen? En dus ook, nee, dit is wel, dit is een mooie, dat, het komt regelmatig terug en ik ken dat ook heel erg voor jou, er is geen goed of fout, maar maak een keuze. Of wees bewust van, van hoe je ergens in staat. En dat kan, hoeft dus niet altijd het goede te zijn. Of hoe zeg je dat? Uh, ethisch verantwoord, wat je, wat je net zegt. Tuurlijk ben je gewoon bang. Ja. Kan je bang zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, en mag je bang zijn? Mm. Heel vaak hebben we natuurlijk zoiets van, ja, 
Eigenlijk wil ik dat niet voelen, want het is ongemakkelijk en ik wil het wel kunnen en ik wil het wel weten en ik wil gewoon zeker zijn van mijn zaak en ik wil zeker weten dat ik een goede keuze maak. Maar ja, iets in jou is gewoon bang. Ja. En mag dat er dan zijn? Als je de vraag die ik vaak stel is, wil je meer of minder in verbinding zijn met wie jij bent? Nou, ik ben nog zeg nooit die... iemand tegengekomen nee. die zegt van nou dat wil ik niet. Nee. Dus dan zeggen ze van ja, eigenlijk wil ik meer in verbinding zijn met wie ik ben. Oké, okay, en als iets in jou dan bang is of onzeker, wanneer kom je dan meer met jezelf in verbinding? Door te zeggen van, wauw, dat is ongemakkelijk, dat wil ik niet, wegwezen hier. Of door dat deel uit te nodigen, daar geïnteresseerd in te zijn en misschien zelfs wel nieuwsgierig daarnaar te zijn. Ja. Maar dan kom je op iets wat ik altijd heel spannend vind en ook een beetje ongemakkelijk van wordt. Nou ja, op zich is dat goed, zou je zeggen. Maar dat je dus, hè, de, wat jij nu ook zegt, is een bepaalde mildheid ook naar jezelf. Van, hé, hey, laat het gewoon zijn in plaats van dat je er overheen wil denderen. En, en ja, dat je dus eigenlijk meer uit verbinding raakt. Maar mildheid en wat jij op een gegeven moment, ik denk dat iedereen wel begrijpt dat je ermee bedoelt, de mantel der liefde. Dat, ik ben altijd zo bang dat ik meer in die, in die mantel der liefde zit. En dat je er gewoon zegt, nee, uh, ja, hoort erbij, is nu eenmaal zo... Ja, snap je? Ja, dit is misschien het is heel erg een taalding ook weer. Maar dat is vaak wel even duidelijk om ook in je hoofd dat, uh, dat verschil te zien. Wat is het verschil tussen mildheid en de mantel der liefde? Nou, um, daar zit een, natuurlijk een grote dualiteit in. Aan de ene kant wil je het liefst zo... Um, uh, je wil gezien worden en erkend worden en gewaardeerd worden voor de persoon die je bent... Uit angst om iets te verliezen, namelijk de verbinding met de ander, ga je je dus aanpassen en gedragen. Mm -hmm. En de prijs, in de hoop dat je gezien wordt. En de prijs die je daarvoor betaalt, is dat je dus opgaat in de massa en onzichtbaar wordt. Nou, wat we dan doen om toch een beetje onszelf te zijn, of dat we zelfs als we een verkeerde afslag nemen, dat we zeggen van oké, okay, ik, ik wil daar mild zijn naar mezelf. Um, dus... Ik kies ervoor om, um, ik mag dit doen, simpelweg omdat ik nou eenmaal zo ben. Of om, ik moet mezelf toch kunnen waarderen voor wie ik ben. Of uh, ik moet toch authentiek kunnen zijn. Ja. Ook een beetje, maar, ik, ben, ik ben nou eenmaal zo. Ja, ja, maar dat is geen mildheid, dan ben je de boel aan het manipuleren. Dan ben je, dan ben je het aan het saboteren. In plaats van dat je zegt van oké, okay, ik heb hier een verkeerde afslag genomen. En wat we vaak dan doen is dat we dan heel streng voor onszelf zeggen, worden en zeggen van nou, ik ben hier een fout mens, dit had ik niet mogen doen. In plaats van dat je gewoon erkent dat je precies dat bent, een mens. Dus je neemt af en toe een verkeerde afslag. Ja. En je maakt fouten in je leven. En dat je die gewoon op tafel legt en gewoon erkent van wow, ik heb hier een verkeerde afslag genomen. Ik ben super onredelijk tegen je geweest en dat heb je niet verdiend. Maar zonder jezelf daar per se schuldig te moeten voelen dat dat je een slecht mens zou maken. Dus mildheid is niet het toedekken van al je fouten onder de mantel der liefde. Maar mildheid wil zeggen dat je de waarheid, de realiteit gewoon op tafel legt. Erkent dat je een verkeerde afslag hebt genomen. En dan voelt in jezelf dat dat je geen slecht mens maakt, maar dat je gewoon een mens bent. Ja, omdat, en... omdat nou ja, om jouw voorbeeld nu even door te trekken. Als je heel erg onredelijk geweest bent tegen iemand, dat ook kwam vanuit iets, uh, nou ja, in ieder geval om jezelf te helpen. Ja, en dat die boosheid die in jou zit, waardoor het misschien uh, super onhandig en bot eruit is gekomen, ja, zou het zo kunnen zijn dat die boosheid in essentie wel heel erg goed is voor jou. En natuurlijk is het dan de kunst om te leren, gaandeweg het leven, om die boosheid wel te voelen en dan te voelen wat daar eigenlijk gewild wil worden en dat op een zodanige manier te communiceren dat je nog wel in verbinding kan blijven in plaats van dat je de muur optrekt, een bom onder de relatie legt en verdwijnt. Mm -hmm. Maar kijk, jij zegt dit net even en uh, ik vind het mooi hoe het boek echt begint met iets waar, nou ja, waarvan ik zelf dan denk, oh ja, dat vergeet je bijna een beetje, dat we allemaal geboren zijn en daarmee eigenlijk hebben we al, hè, noem je dat, geboorterecht, bestaansrecht? Ja, bestaansrecht. Ja. Uh, dus eigenlijk, even flauw gezegd, is het, is het al goed? <laughs> ja, dat is iets wat we ons nooit realiseren. Maar jij zegt dat net ook, we zijn altijd toch wel op zoek naar die bevestiging en dus die verbinding van een ander. En dan heb jij het op een gegeven moment over de giftigheid van loyaliteit. Ja. En dat, uh, ja, kan je dat uitleggen? 
Nou, we hebben geleerd om loyaal te zijn. Loyaal naar je ouders, loyaal naar je kinderen als die er zijn. Um, loyaal naar je werkgevers, je werknemers, je collega's, vrienden, et cetera. En door maar zo heel erg graag loyaal te willen blijven aan de ander, ook weer in de hoop om gezien, erkend en gewaardeerd te worden, kan het dus zijn dat we een plek innemen die niet meer oprecht is. Dus we gaan dingen doen en zeggen die we eigenlijk niet willen, omdat we vinden dat we loyaal moeten blijven. Wat er dan gebeurt, is dat we dus in een soort theater terechtkomen. Namelijk dat we niet onszelf daadwerkelijk laten zien, maar dat we een soort spel gaan opvoeren. Mm. Nou, ik ga maar zo bewegen, want dan ja, word ik misschien leuk, lief en aardig gevonden. Ook weer uit angst om de relatie met de ander te verliezen. In plaats van dat je ervoor kiest om een oprechte plek in te nemen. Dat je zegt van ja, dit is wie ik ben. Ik doe wat ik verkondig. Ik ga staan voor wat ik vind, voor wat ik denk en voor wat ik voel. Maar ja, het risico wat ik dan loop is dat um, iemand dat niet leuk gaat vinden. Ja. Ja, het is niet de vraag of ik daar gekwetst ga worden, maar wanneer. En het is niet de vraag of ik beoordeeld ga worden, maar wanneer. En... Um, zo kan loyaliteit dus enorm giftig worden op het moment dat je dan dus eigenlijk niet meer weet van ja, maar met wie heb ik nou eigenlijk te maken? Je wordt eigenlijk, doordat je geen betrouwbare plek inneemt, word je onbetrouwbaar en vooral onbetrouwbaar naar jezelf toe. Ja. Wat als je het met mildheid bekijkt wel weer heel logisch is dat je het doet hè? in, in, in de, de drang naar verbinding. Maar... Voor jezelf en daarmee ook voor de, voor de, voor de anderen, ja, verzuur je het. Of, uh, nou ja. Ja, het, het werkt niet. Nee. Want um, je gaat daarmee al je relaties belasten met de plicht om jou per se te moeten erkennen en waarderen. Ja. En dat is niet de plicht van de ander, in ieder geval niet in mijn ogen. Maar laten we het even helemaal stuk slaan met een makkelijk voorbeeld wat we allemaal kennen. Dat is uh, dat iemand je vraagt om naar een verjaardag te komen. Het is een goede vriend... En dan, ja, uiteindelijk, ik, ik snap dat je altijd gewoon maar moet luisteren naar, naar nou ja, een beetje nou, hart en hoofd, de, de combinatie zou ik zeggen. Maar dan kom je, want je eigenlijk wil je niet echt naar die uh, verjaardag, want ja, dat is gewoon ongemakkelijk. En je kent misschien een paar mensen waar je helemaal geen zin hebt om die uh, te ontmoeten. Um, dus als je puur naar jezelf zou kijken, dan zou je zeggen, uh, ik ben er niet bij. Aan de andere kant... Ja, dat ligt er dus een beetje aan hoe belangrijk diegene vindt dat jij er bent. Want het is wel een vriend. En misschien vind je het wel vervelender dat hij het niet fijn zou vinden als jij er niet bent. Ja, dit is het voorbeeld wat ook in verklacht naar kant staat. Ja. Maar um, ja, wie wil je liever op je feestje hebben? Wil je die persoon op je feestje hebben die er gewoon komt voor jou, omdat hij omdat dat gewoon wil? Omdat ja. hij jou belangrijk vindt? Um, wil je iemand op je feestje hebben die komt omdat hij denkt van ja, nou ja, ik heb eigenlijk geen zin, maar ja, het is een vriend, dus het hoort zo. Ja, een beetje plichtgetrouw, omdat je dat zo geleerd hebt. Mm. Of wil je dat er iemand op je feestje komt die uh, nou, eigenlijk ook geen zin heeft, maar die denkt van ah, die Giel, die heeft wel contact, dat ja. zou wel handig kunnen zijn. <laughs> Of dat er iemand zegt van, joh, Giel, volgende week feestje, gaaf, ik kom, absoluut. En uh, een kwartier van tevoren belt hij op en zegt van, joh, uh, het voelde eigenlijk niet goed. Ik heb liever dat we een keer gewoon een afspraak maken en dan uh, kunnen we elkaar gewoon ook face-to-face -face spreken. En um, ja, wie wil je op je feestje hebben? En ik kies er dan liever voor om of diegene die gewoon komt omdat die wil komen, of diegene die desnoods een kwartier van tevoren afbelt. Omdat ik dan in ieder geval ervan uit kan gaan dat als die er wel is, ja. dat, ik, dat die dan ook echt voor mij komt, ervan uitgaande dat die ook de vrijheid voelt om het af te zeggen als het voor hem of voor haar niet kloppend uh, ja. is. Jij zegt, hou het altijd clean. En dat is een beetje waarom we hierover beginnen met loyaliteit. Daar dat, ja, nou ja, de giftigheid van... Ja, of leg het gewoon op tafel. Dat je zegt van, joh, ik heb gezegd dat ik naar je feestje zou komen. Ik ervaar nu een lastigheid. Want ik merk iets in mij dat het eigenlijk ook niet fijn vindt. En ik wil even met je overleggen. Wat, uh, wat zullen we hierin doen? Wat voelt goed voor jou? En dat we een beslissing kunnen nemen die voor beide partijen goed voelt. En nou is dit een lekker makkelijk voorbeeld. Of zeg je dat? Uh, hier zal er een, een, een relatie hopelijk niet op stuk lopen. Nee, maar, maar het is altijd wel goed om het, denk ik, plat te slaan tot hele simpele ja. voorbeelden. Ja. Omdat het, het zijn vaak onze gedachten en alle gevoelens en emoties die erbij komen kijken, die het verschrikkelijk vertroebelen. En juist door het helemaal terug te brengen naar iets simpels, ja. wordt het vaak heel helder van oké, okay, dit is misschien niet makkelijk, maar het is wel helder wat me hier te doen staat. 
Ik uh, lees nog even één ding voor uh, wat gaat over dit uh, gedeelte. Liefde ontvang je niet door er steeds naar op zoek te gaan en zo graag gewaardeerd te willen worden. Liefde zul je ervaren door de kans op afwijzing te aanvaarden en door jouw integriteit boven je loyaliteit te durven stellen. En nou ja, dat is iets wat ik ook weet van jou als mens en wat, wat nou ja, uh, dat integriteit en authenticiteit, ja dat, uh, ja, dat zijn de belangrijkste waarden denk ik. Nou, voor mij wel. Ja. Een, van mijn, een, een van mijn grootste inzichten was dat ik me realiseerde dat ik gewoon niet oprecht ben. En tot op de dag van vandaag niet. En daar, ja nee, maar dit is, dit, 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 uh, ja, maar hoe heb je daar vrede mee, man? Ja, omdat, omdat, omdat ik een mens ben. Ik, ja. ben, ik ben niet perfect. Nee. Je, laat dat gewoon waar zijn. We kunnen wel ja. zeggen van ja, ik ben de goedheid zelf en ik, ik ben de liefde. Ja, dat ben je ook. Maar we hebben ook allemaal in ons een, een groot monster. En uh, je kan dat monster maar beter gewoon waar laten zijn en op tafel zetten, zodat, je, zodat het niet onverwachts voorbij komt of je het iedere keer probeert weg te duwen. Nee, maar dat je het ziet staan en dat je van daaruit een keuze krijgt van oké, okay, ga, ga ik met dit monster aan de haal of ga ik hier een andere keuze maken? Um. Daar heb je echt een keuze. En vaak, om weer terug te komen op wat we net zeiden... vaak willen we dat niet voelen, willen nee. we dat niet zien. Waarom? Omdat we zo graag leuk, lief en aardig gevonden willen worden. Dus we stoppen het onder tafel, doen net alsof het er niet is. Ja. Maar ja, vroeg of laat komt het toch echt snoeihard bij je op de deur kloppen. Maar ik vind het, uh, ja. En ik zeg ook niet, ik bedoel, het is heel duidelijk hoe je het zegt. Natuurlijk heb je wel de intentie om het beste mens of, uh, van de wereld te zijn... Maar je bent het niet. Nee. Als ik zeg tegen Simone, van, uh, je bent de liefste vrouw voor mij en ik, uh, ik hou verschrikkelijk veel van je. En uh, na een dag werken uh, dat we elkaar niet gezien hebben, komt ze thuis en ik zit nog aan de tafel. Zit ik nog een mailtje te tikken en ze komt binnen en ik kijk niet op of om, want ik vind dat ik eerst dat mailtje af moet maken. Dan heeft zij helemaal niks aan mijn mooie en goed bedoelde woorden. Dus ik heb daar een oprechte positie in te nemen. Ja. Dat ik doe wat ik verkondig. En op het moment dat ik van mezelf weet, oké, okay, ik ben niet een oprecht mens, maar ik wil er wel naar streven om een zoveel mogelijk oprechte plek in te nemen. Du moment dat ik dat dan dus niet naar op of om kijk, reken maar dat er iets in mij gaat knagen. En denk van, wow, maar dit is niet in lijn met wat ik verkondig. En juist door dat waar te laten zijn, ben je in staat om bij te sturen en te zeggen, wow, ik heb, hier, ik heb helemaal niet naar je gekeken toen je binnenkwam. Ja. En, uh, maar dat is niet de plek waar ik vandaan wil komen. Want je bent voor mij onwijs belangrijk in ja. het leven. Dus uh, ik had hier beter even mijn laptop dicht kunnen klappen en je de aandacht kunnen geven. En ik, ik zie in dat ik je hier misschien wel gekwetst heb. Ja, een super mooi voorbeeld. Maar het uh, gaat waarschijnlijk pas knagen op het moment uh, dat zij dit uh, zeg dat, het, uh, op tafel brengt. Want ja. je hebt het natuurlijk zelf, in eerste instantie neem ik aan, niet door. Het is geen... Uh... Nee, precies. Dus die ander die haalt uit, of die in de lichaamstaal uh, <laughs> ja, ja. zie je opeens... Uh, nou ja, we kennen allemaal de dodelijke blikken van onze partner... waarbij je dan ook nog vraagt, is er iets in de hand? En zegt, nee hoor, er is niks, <laughs> maar je weet al lang dat er iets aan de hand is. En wat er dan natuurlijk gebeurt, is dat de liefde voor de ander verschuift naar gelijk krijgen en overtuigen. Mm. Ja, maar zo bedoelde ik het niet. Ja, maar uh, ik moest dat mailtje er echt even uitdoen, want het is toch mijn werk. En jij wilt toch ook dat we een goed lopend bedrijf hebben? Maar daar gaat het niet om. Het feit is dat de ander zich even niet gezien voelde. En je kan, dat, je kan de ander pas zien op het moment dat je jezelf kan verduren in de verkeerde afslag die je zelf hebt genomen. Ja. Dat je zegt van, joh, ik begrijp dat dat pijnlijk voor je is. Hoe is dat voor je? Ja. En, uh, en dus dat... dan nog ook niet eens, want dat is inderdaad wel een neiging die ik zelf ook altijd heb, dat je er toch aan wil toevoegen dat je het niet zo bedoeld hebt. Ja, en daar koopt de ander natuurlijk echt helemaal nee. nou, geen reet voor. Nee. Die wil nee. alleen maar horen van, wow, wat, uh, hoe is dit voor je? En uh, dat moet, uh, ja. volgens mij, ik kan me voorstellen dat het even heel alleen voelde. Ja. Dus, ga, dus doe geen enkele moeite uh, om te verklaren, omdat je alleen maar het voor jezelf goed zit te praten in plaats van dat je die andere erkent in het gevoel dat hij of zij heeft. Ja, en dat jij in de ogen van de ander op dat moment een dader bent. Ja. Je bent gewoon de kwetser op dat moment en die plek nemen we allemaal in. Um, ja. Onbedoeld kunnen we de plek van kwetser innemen. Dat maakt je geen slecht mens, het maakt je juist precies datgene wat je bent, een mens. Kwetsen... En gekwetst worden hoort bij het leven. En dan kan je wel gaan proberen om dat zoveel mogelijk te ontwijken. 
Maar daarmee, daarmee um, wil je de realiteit verbuigen. Je wordt gekwetst. Het is niet de vraag wanneer. Of het is niet de vraag of je gekwetst wordt, maar wanneer. Ja. En nu in de specifieke voorbeeld. Ik ben even benieuwd hoe het bij jou thuis gaat. Want ik kan me ook bijna voorstellen dat... Ja, of niet. Maar dat zij bijna gek wordt van jouw relaxte manier van dit... Uh, nee, niet zozeer oplossen, maar nou, ja, maar meer gewoon haar erkennen. Ha. Ik zou bijna zeggen, soms wil je ook gewoon even gedoe, of niet? Ja, <laughs> denk maar niet dat het bij ons... <laughs> no way. Ja, ja. Nogmaals, ik ben net zo slecht ja. gehad als ieder ander. Bij mij klapt het ook af en toe en haal ik ook uit op een super onredelijke manier. Um, maar de weg is altijd naar jezelf daarin niet fout maken. Uh, weet je, zolang je niemand een mes tussen zich besteekt, nee. is er echt niks aan de hand. Nee. En ik heb liever, weet je, boosheid en frustratie en de onrust die we in ons kunnen voelen. Dat wil in principe zeggen van, oké, okay, ik wil iets en het krijgt niet de kans om gezien of uh, tot expressie ja. te komen. En boosheid is dus niet gericht zozeer tegen de ander, maar het is er voor jou. Dat je, dat je jouw willen ja. tot expressie kan brengen. Ja, zo, ja. En op het moment dat we onze boosheid niet uiten, ja, dan slaat het naar binnen toe. En dat maakt je absoluut ziek. Dus ik heb liever dat je heel erg bot en onhandig een keer uit de hoek komt. Uh, en daar echt uh, ver, ver uit de bocht gaat. En dat je vervolgens daarna weer bijstuurt. Dat is veel waardevoller dan iedere keer het maar onder tafel proberen te drukken om ja. opnieuw... Uh, ja, maar een zo goed mogelijk mens te willen zijn. Want dat ben je gewoon niet. Je nee. bent niet perfect. Nee. En dat is precies hoe het hoort te zijn. Want het stelt je in staat om te kunnen leren, groeien en ontwikkelen. Ja, en dat ook weer niet... Hè, dit, dit, nogmaals, dat, dat, dat moet ik de hele tijd tegen mezelf zeggen. Daar ook niet mee akkoord gaan en denken... Yo, ik ben geen goed mens, dus... Uh... Nee, dan saboteer je de boel. Ja. Dus dat is een heel dun lijntje van, oké, okay, waar draagt dit nog bij aan de relatie tussen mij en mezelf? En waar uh, ben ik de boel aan het manipuleren, zodat ik de echte realiteit niet aan hoef te kijken? Nou, dat is, een, dat is een, iets wat continu in beweging is. Ja. Nee, dat vind ik ook mooi en dat kennen we allemaal wel. Uh, nou ja, hè, dat balans sowieso continu in beweging is. En jij maakt een mooie vergelijking met zo'n... Noem je dat een tuimelaar, zo'n poppetje? Ja, zo'n poppetje met zo'n bolle onderkant. Ja, precies, die zo heen en weer gaat. Maar wij willen allemaal eigenlijk, bom, uh, dat voelt ja. steady. Maar dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Want dat is, dat is ook weer niet de werkelijkheid. Nee, is dat poppetje met die platte onderkant omlazert. Uh, ja, en dan komt hij never nooit vanzelf overeind. Nee. Dus je kan maar beter, ja, je kan maar beter een tuimelaar zijn. Ja. Dat je uh, bij het minste zuchtje al heen en weer beweegt. Dus ja, laat je ook raken. Veel mensen die zeggen van, ik wil niet geraakt worden. Hoe kan, kan je mij leren om, dat, ik wat, uh, ja, dat het me niet zo, niet zo bij me binnenkomt? Ja, laat je alsjeblieft wel raken. Ja. Nou ja, ik weet dat wij ook in, in, in sessies veel meer uh, nou ja, daar aan die kant hebben gewerkt. Zo van, laat het, laat het inderdaad binnenkomen in plaats van... Ja, of je het nou een freeze noemt of een muur of whatever. Uh, maar dat, dat voelt veilig. Maar ja, nee. ik wil nog even iets zeggen over dat oprecht. Want dit is eigenlijk uh, in één zin wat jij net zegt. Oprecht betekent dat je voeten dezelfde richting lopen als je mond praat. Ja. Is, is dit een bekende uitspraak? Ik ken hem echt niet. Nee, ik heb hem van een Israëlische trainer. Oké. Okay. Uh, een trainster die dat ooit in een groep zei. En toen het, dat was echt zo... Uh, helder. Um, weet je, als, als ik nu tegen jou zeg van, joh, Giel, ik wil graag met je in verbinding zijn. En, uh, en ondertussen doe ik iedere keer een stap achteruit. En ik zeg tegen iedereen, zien jullie dan niet hoe hard ik dit probeer? Zien jullie dan niet hoe hard ik probeer om met Giel in verbinding te zijn? Ja, en dan lopen mijn voeten dus letterlijk een andere kant op dan mijn mond praat. Ja. En dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, uh, voor degene die kinderen hebben... Hoe vaak vertel je niet een verhaal aan je kinderen dat je vindt dat ze voor zichzelf moeten kiezen en dat ze voldoende rust moeten nemen. En ondertussen loop je zelf het vuur uit je sloffen en uh, maak je helemaal geen keuzes voor jezelf. Wat denk je wat je kind zal overnemen? Die nemen natuurlijk over wat ze zien en niet wat je iedere dag weer met de beste intentie, mm -hmm. dat is het droevige in het verhaal, ja. met de beste intentie iedere dag weer loopt te verkondigen. Maar ja, een oprechte plek is dus spannend. Want als jij je echt gaat doen wat goed en klopt is voor jou, ja, er zullen er altijd mensen zijn die uh, het niet met je eens zijn. Nee. 
Dus je gaat nooit de hele wereld tevreden stellen. Dat is de zekerheid. He, zoals we ook allemaal weten dat we onzeker he, dat, Die heb ik wel uh, tot in mijn vezels. Wat me heel ja, rustig geeft. Een soort zekerheid dat ik onzeker ben. Maar dat zeg jij eigenlijk ook over een, ja, over, uh, over een goed mens zijn. Wees gewoon eigenlijk zeker van het feit dat je nou ja, dat in essentie wel bent. Maar in je daden sowieso lang niet altijd. Nee, en... Je, soms, soms kan het lastig zijn om te voelen wat voor jou het goede is. En dat je denkt van, ja, ik moet wil ik dit, iets heel graag, ik maar ja. ik, weet, ja. ik weet niet precies hoe dat eruit ziet. Maar je weet het en voelt het wanneer er iets niet klopt. Je voelt het aan je lijf. Je weet het ook wanneer je een verkeerde afslag neemt doordat je een leugentje vertelt, ook al is het om best wil. En juist het laatste, leugentje om best wil, daarmee dekken we het dus toe... Nemen we geen oprechte plek in, worden we onbetrouwbaar en saboteren we de relaties. Ja. Maar zeg jij eigenlijk dat je, als je echt goed naar binnen kijkt, niet kan liegen tegen jezelf? Je kan wel liegen tegen jezelf, maar je kan niet de realiteit ontwijken. <laughs> Want op het moment dat jij gaat liegen, dan, denk, dan is dat een arrogante plek die we allemaal in kunnen nemen. Mm-hmm. Waarbij we zeggen, van, nou, ik kan de realiteit wel in mijn voordeel verbuigen. Ja, op korte termijn misschien, maar vroeg of laat tikt de realiteit toch echt wel ergens bij je op de deur. En als je mazzel hebt, dan grijpt hij je dan in je nek veel, maar heel veel vaker word je gewoon genadeloos tegen het asfalt geslagen. Ja. En ook dan is er niks aan de hand, want dan, ja, je lijf is er voor jou. Dus als je dan in staat bent om te zeggen van, goh, wat zou mijn lijf me nu willen vertellen? Wat zou ik me over veranderen in mijn leven? Dan krijg je opnieuw de kans om bij te sturen. Ja. Maar we kennen dat allemaal... Uh, dat, je, nou ja, dat je vooral zeker weet dat het niet goed voelt. Maar dat je nog niet helemaal weet of je nou uh, links of rechts moet. En daar kan ook wel eens best wel een verschil in zitten tussen hart en hoofd. Wat ik leuk vind is dat jij... Hè, ik heb hier wel mensen aan tafel gehad die heel erg... Uh, en ik denk dat het goed is uh, om daar extra nadruk op te geven. Dat je heel, heel erg naar je hart moet luisteren. Maar jij bent ook wel gewoon iemand die zegt... Ja, maar het hoofd moet er ook zijn. Ja, als je altijd zegt van ja, ik moet naar mijn hart luisteren of naar mijn onderbuik of naar mijn gevoel, uh, dan wijs je continu je hoofd af. Maar je hoofd heeft ook iets goeds voor jou. Ja, ons denken is super waardevol, uh, maar het is precies dat. Het is waardevol. Het wil niet zeggen dat het de waarheid is. Maar hetzelfde geldt voor je gevoelens. Als je weet dat meer dan 90% van, of eigenlijk alles wat jij denkt, heeft invloed op hoe jij je voelt. Ja. Dus als meer dan 90% van jouw gedachten niet waar zijn, hoe betrouwbaar zijn dan je gevoelens. En het is dus wel waardevol om je gevoelens waar te laten zijn, dus daar aandacht aan te geven, maar ze niet klakkeloos als de waarheid te gaan zien. En als je dus, aan de andere kant zijn er ook mensen, ja, je moet, uh, je moet het goed overwegen en je moet het goed analyseren, zodat je tot een wel overwogen beslissing kunt komen. Ja, dan wijs je iedere keer weer je gevoel af. Ja. Dus hoe zou het zijn als je zowel je gevoel, als je hoofd, je gedachten zo uh, figuurlijk uh, op tafel legt... en daar, uh, daar van een afstandje naar gaat kijken... zodat je tot een gedeelde beslissing kan komen. Ja, waarbij je dus ook het alle twee uh, gezond in twijfel kan trekken. Zo van, is dit... Uh, Dat lijkt me wel, ja. Ja, ja, ja. Het ja. lijkt mij heel waardevol om af en toe je gevoelens... en ook je gedachten even, maar hoe waar is dit eigenlijk? Ja. Maar ja, hoe doe je dat? Nou, precies met deze vraag. Ja. Oké, okay, wat ik nu voel. Oké, okay, wat wil me dat eigenlijk vertellen? Oké, okay, hoe waar is dat? Maar iets in, ons wil het, iets in ons wil het gewoon weten. Iets in ons wil de zekerheid. Ja. Iets in ons uh, wil geen onzekerheid. Iets in ons wil... Uh, maar daarmee maken we dus ons vertrouwen, ons zelfvertrouwen... afhankelijk van externe omstandigheden. Ja, dat is een risicovolle plek om te zijn. Ja. En een oplossing, hè, om toch maar even heel oplossingsgericht te denken, zit hem vaak niet, hè, komt regelmatig terug in je boek, in op dat moment een besluit nemen, maar dat ook gewoon een beetje over te laten aan wat er gebeurt. Ik weet niet of ik het goed uitleg. Nou, te durven vertrouwen op die onzekerheid. Ja. En ook dit is weer niet statisch natuurlijk, want, want waar draagt achteroverhangen in je hangmat liggen? En uh, nou, ik zie wel wat op me afkomt. Waar draagt dat nog bij aan de relatie tussen jou en jezelf? 
En waar wordt het in escape om niet gewoon de noodzakelijke beslissingen te nemen? En soms is het toch echt wel gewoon noodzakelijk om je schouders eronder te zeggen, zetten, een keuze te maken en in actie te komen. Ja. Met het risico dat je een foute tussen aanhalingstekens <laughs> foute beslissing neemt. Ja, of in ieder geval eentje waar je later op terug... Uh, ja, die anders uitpakt dan dat je gedacht, gehoopt of gewenst had. Nou, ga je jezelf dan fout maken of ga je zelf zeggen van... hé, hey, stel nou dat dit er is voor mij. Wat zou ik hieruit kunnen leren zodat ik kan groeien en ontwikkelen? Maar ook weer, hè, en uiteindelijk snap ik dat je in essentie het verschil... misschien stiekem wel heel erg weet. Maar het is altijd goed om daar woorden aan te geven. Uh, wanneer... Ja, kan, kan je ons een beetje meenemen in, in, in hoe je voor jezelf goed kan uh, ja, duiden, zeg maar... Of het gewoon wachten is, of dat het besluiteloos is, zeg maar. Draag deze actie of gedachte nog bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Ja. Of een andere vraag, als ik oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, waar zou ik dan voor kiezen? Of als ik ervan uitga dat ik een vrij en willend wezen ben. Ja, dus we zijn misschien gebonden in onse kop, maar er zit nergens een ketting om onze nek of een touw aan onze benen. Dus je bent een vrij wezen en je mag iets willen. Ik wil niet zeggen dat je het ook allemaal gaat krijgen, maar je mag iets willen. Dus als ik er nou vanuit ga dat ik een vrij en willend wezen ben, wat zou ik dan eigenlijk doen? Of, nog belangrijker, wat zou ik eigenlijk laten? Waar zou ik mee stoppen? Nou, en dan komt er ofwel een antwoord, of een antwoord waarvan je niet precies weet wat je ermee moet. Dan heb je de vraag nog wat vaker voor jezelf te herhalen. Maar het antwoord gaat vroeg of laat komen. Ja. En het... En mag het ook mislukken? Weet je, er, er, er staat wat mij betreft, staat er, ik ben er nog niet geweest, maar uh, wat mij betreft staat er echt niemand aan het eind van de rit uh, voor de hemelpoort, als die al bestaat, met een die daar met een lijstje staat en die staat af te vinken of jij wel aan al je verplichtingen hebt voldaan. Come on, de enige die jou deze verplichtingen oplegt, dat ben jij zelf. Ja. En je zegt net even iets, en dat is ook wel een goeie, dat het hem misschien wel vaker zit in met dingen stoppen dan heel erg uh, nieuwe dingen of ek, ja, extra dingen te doen. <laughs> ja. um, we zijn natuurlijk geneigd om altijd van alles toe te voegen. Ook weer uit, dan komen we terug aan het begin, uit de angst om iets te verliezen. Ja. Dus we hebben al een volle baan, we hebben de zorg voor eventuele kinderen, al onze verantwoordelijkheden en verplichtingen. En oh ja, shit, ik wil ook wat meer tijd voor mezelf nemen. Dus uh, ja, hoe ga ik dat doen? Nou, dan wil ik graag meer mediteren of lezen. En wat doen we? We staan in principe al om zes uur op. Maar nee, weet je wat? Dan gaan we om vijf uur opstaan. Dus uh, daarmee wordt het gewoon opnieuw iets... wat boven je al eindeloos lange to-do-lijst komt. Dus ik ben eigenlijk de voorstander van om eerst te gaan kijken van... Goh, wat ga ik eigenlijk schrappen? Wat ga ik weghalen? Wat ben ik bereid om te verliezen? En dat de ruimte die dan beschikbaar komt... Ja, dat je die niet meteen in gaat vullen met weer allerlei nieuwe dingen, maar eerst eens gaat voelen van, hé, hey, hoe zou ik die ruimte nou in kunnen vullen op een manier die daadwerkelijk bijdraagt aan de relatie tussen mij en mezelf. En dus ook vooral in die volgorde, niet zozeer stapelen, maar eerst, nou ja, het, uh, het stapeltje wat kleiner maken om er... Uh, ja, ja. Ga eerst maar eens kijken welke offers je wil brengen. En als we dat dus heel lang niet gedaan hebben, als we heel lang alleen maar um, ons aangepast en gedragen hebben en... Um, ja, eigenlijk geen integere en oprechte positie hebben ingenomen, dan wordt de lijst te brengen offers gevaarlijk lang. Ja. Nee, dat klopt. En ik, ik uh, moet denken aan een voorbeeld wat je beschrijft in een boek over een gast die uh, een beetje tegen een burn-out uh, aan zit en uh, echt wel weet, ik moet voor mezelf kiezen en ik moet uh, meer uh, vrije tijd nemen. Uh, maar ja, zijn eerste vrije dag is, uh, weet ik wel, uh, een paar weken verder. En, en in gesprek met jou komt hij erachter dat hij dat eigenlijk veel eerder kan doen. Ja. En dan, hè, dus als het weer gaat over integriteit en zo, dan is dat vooral dus naar jezelf toe. En, en dat is het stomme. Mensen zullen het allemaal wel begrijpen. Die zullen het zelfs in die end misschien zelfs wel aantrekkelijk vinden dat iemand voor zichzelf kiest. Ja, heel vaak is natuurlijk hetgeen waar we bang voor zijn, uh, gebeurt helemaal niet. Nee. En uh, het voorbeeld wat je nu aangeeft. Er zijn zoveel mensen die uiteindelijk met hangen en wurgen dan toch maar zichzelf uh, inderdaad de moed en de lef geven om dan toch met hun met leidinggevende of hun werkgever te praten. En dan opeens, dan kan het gewoon allemaal. Ja. Ja. 
Maar ja, ook daarin, het risico wat je loopt is dat die werkgever zegt dan, nou, we zitten je nou toch te zeuren en uh, hop tegen waar je werk doen. En dat je je dan dus gekwetst voelt en niet gezien voelt in jouw verlangen. En uit die angst voor kwetsing gaan we dus continu uh, ja, over onze eigen grenzen. Ja, je zou kunnen zeggen dat uh, uit angst voor kwetsing van anderen uh, kwets je jezelf maar door ja. niet te luisteren. Damn. Ja, nee, ja dat, is een, dat is wat gekke vraag misschien, maar dat is meer omdat, uh, nou ja, door een gesprek hierover ik veel meer dat, dat inzicht krijg. Uh, dan, maar dat ik ook bijna denk van, is dit heel erg aan het veranderen, denk je, in, in ja, de maatschappij of juist niet? En, en hoezo, hoezo, hoezo zijn we zo? Ja, misschien waardevolle vragen, maar uh, <laughs> <laughs> ik, ik zou zeggen nou en. Ja, weet je, uh, het antwoord op die vraag boeit niet. Het gaat erom hoe jij in de wedstrijd zit en hoe jij het spel wil spelen. Nice. Um, rust. Er is een tijd geweest dat, dat rust mij heel veel onrust gaf. Alleen al het idee. Dus, hè, dus dan ben je heel erg, nou ja, wat je ook ergens schrijft, zodra je iets nodig hebt om goed te voelen. Nou, dan weet je... Uh, dat je niet goed bezig bent. En dat kan hem dus best wel in goede dingen zitten. Hè? Uh, denk aan sporten of uh, whatever. Nou, ik denk wel dat je goed bezig bent. Alleen het is... Uh, uh, nou, uh, sporten draagt bij aan de relatie tussen jou en jezelf. Maar op ja. het moment dat je het inderdaad nodig gaat hebben... om je per se goed te voelen... Met andere woorden, als je niet meer in staat bent om te sporten... dan stort je hele wereld in. Of dan word je zaggerijnig en een heel naar en vervelend mens. Ja, dan heeft het sporten dus leiding gekregen over jou... in plaats van dat jij nog leiding hebt over het wel of niet sporten. En hetzelfde geldt voor werk, dat geldt voor de plek waar we wonen... dat geldt voor onze relaties, et cetera. Dus wie heeft leiding over wie? Ja. Maar het is toch, ik bedoel... Ja. Je hebt toch altijd wel dingen nodig om je goed te voelen? De vrij, het, het kan onwijs bijdragen. Ja. Dus een fijne relatie... Um, Sporten, uh, voeding, een meditatie, een, uh, een, een gave baan, een mooi huis, uh, een toffe auto. Dat kan allemaal onwijs bijdragen aan je kwaliteit van leven. Totdat je het nodig gaat hebben om je goed te voelen. Dus dat je niet bereid bent meer om het te verliezen. Dus jouw kwaliteit van leven hangt niet af van de bezittingen die je hebt. Jouw kwaliteit van leven hangt af van al die dingen die je bang bent om te verliezen. Ja. Als je bereid bent, ik voor mezelf check af en toe zo bij mezelf in om te kijken of ik bereid zou zijn om de stekker uit mijn relatie of uit mijn werk te trekken. Als dat de prijs zou zijn die ik zou moeten betalen om trouw te kunnen blijven aan mezelf. En natuurlijk uh, knijpt er meteen iets om mijn nek op het moment dat ik denk van oh, ik trek de, rela- de stekker mm. uit mijn relatie. Maar zou ik daar per se in blijven willen zitten als dat betekent dat ik dan continu over mijn eigen grens moet gaan? Of wil ik mijn relatie leven in vrijheid en dat Simone en ik onze liefde aan elkaar kunnen geven in vrijheid? En dan kies ik absoluut voor dat laatste. En als dat dan betekent dat ik op een gegeven moment de stekker eruit moet trekken, natuurlijk doet dat pijn. -hmm. Maar ja, je kan beter dealen met de pijn van de realiteit dan met de pijn van een illusie. Daar ga je het echt never nooit van winnen. En dit vind ik echt mooi, want uh, dat is ook een beetje het proces waarin ik zit, waarbij structuur mij heel erg uh, geholpen heeft en nog altijd helpt. Dus niet dat ik daar uh, dat ik totaal geen structuur meer heb, maar ik zeg heel eerlijk, dat uh, ja, komt toevallig een beetje te sprake in de afgelopen afleveringen. Voor mij was het heel fijn om die ochtendroutine echt zo bam, 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 re- echt geen speld tussen te krijgen. Hou vast, maar ergens voel ik nu uh, ja, dat dat natuurlijk helemaal niet zo'n balans is. Want dat is... Mm-hmm. Uh, en dat heeft me veel gebracht om uiteindelijk daar een soort rust in te krijgen. En te denken van nou, hè, speel daar een beetje mee. Ik zelf heb nog altijd zoiets van dat koud douche. Dat maakt... Ja, dat, ik weet niet waarom. Maar dat vind ik gewoon een hele belangrijke. Omdat ik daar anders elke dag het argument ga verzinnen waarom ik dat niet zou moeten doen. Omdat het gewoon niet relaxed is. En ik wil je, ja, dat vind ik gewoon lekker om ochtends dat oncomfortabele sowieso op te hebben gezocht. Maar, nou ja, jij strijft er ook zeker wel. Maar hoe kijk je aan tegen, nou ja, structuur? 
Oké, okay, laat ik een vraag terugstellen. Okay? <laughs> ja. Je voelde me eigenlijk ook. Um, is structuur een belangrijke waarde in je leven? Precies, oké, okay, we gaan nu even, we, dit, is, dit is echt top. Uh, en, en echt een goede oefening om thuis te doen. Um, namelijk, en moet ik het even goed zeggen, je hebt symbolen en je hebt... Ja, uh, je toch hebt waarden we... en je hebt symbolen. Oh, je hebt waarden en je hebt symbolen. Dus we hebben allemaal waarden in ons leven die we heel erg belangrijk vinden. Dus uh, nou, uh, de waarde liefde, als we hier zo een rondje maken, dan zal iedereen zijn hand opsteken. Uh, de waarde verbinding ook. Ja. Um, de waarde vrijheid waarschijnlijk ook. Maar je hebt ook waarden als bijvoorbeeld avontuur. Nou, dat geldt voor de een wel, voor de ander wat minder. Uh, of waarden als creativiteit. Nou, hetzelfde. Um, en symbolen is de manier waarop je dat tot expressie brengt. Ja. En dus voor mij is de waarde vrijheid heel erg belangrijk. Hoe breng ik dat tot expressie? Nou, uh, door een eigen bedrijf te hebben, niet afhankelijk te zijn van anderen. En op het moment dat ik vrij wil nemen, dan wil ik dat kunnen doen zonder dat ik daar toestemming voor zou moeten vragen. Maar een ander die zegt van ja, dat is geen vrijheid. Uh, de waarde vrijheid voor mij, dat is gewoon een baan van 9 tot 5. En om 5 uur kan ik de deur dicht trekken en dan is de wereld van mij. Dat is vrijheid. En dus de manier waarop we onze waarde invulling geven in ons leven, die kan heel erg verschillen. Nou, waarom is dat nou belangrijk? Op het moment dat jij een waarde heel erg belangrijk vindt, hoe snel denk je dat je daar afstand van zou nemen? Never nooit niet. Nee, never nooit niet. Want het is een belangrijke ja. waarde in jouw leven. Dus ja. als jij onbewust denkt van oké, okay, structuur is een belangrijke waarde in mijn leven, dan zal je daar hoe dan ook aan vast willen houden, ja. omdat je die waarde niet wil verliezen. Nou, hoe breng je structuur in je leven? Nou, uh, bijvoorbeeld s ochtends mediteren, yoga, koude douche, lezen, schrijven en dan pas werken. Of uh, wat iemand ook fijn vindt. Dat betekent dat op het moment dat daar geknabbeld gaat worden aan die structuur, ja, dan voelt het alsof jouw waarde afgenomen wordt. Dus uh, je moet opeens gaan werken, s ochtends vroeg, waardoor je je, je ochtendritueel, jouw structuur mm. niet kan aanhouden. En dan voelt het alsof je iets ontnomen wordt. Maar de vraag is nu, die structuur, wat levert het jou op? Nee, nou ja, dat is een goeie. Uh, dat is precies waarom daar ook nu verandering in zit. Omdat die structuur natuurlijk veel meer een symbool is van iets dat... Nou ja, ik zou het dan toch eventjes snel misschien onder het kopje vrijheid gooien, maar veel meer... Uh, Als jij vrij... iedere dag je structuur kan volgen, wat, levert het, wat, wat brengt het jou? Rust. Rust. Ja. En rust is een waarde. Ja, exact. Dus de manier hoe jij rust in je leven wil brengen is onder andere door middel van structuur. Maar er zijn nog meer manieren waarop je rust in je leven kan krijgen. Zoals, waar word jij rustig van? Nou, dat kan ook gewoon ervoor zorgen dat je, nou ja, dagelijks even een natuurmomentje hebt. Ik zeg maar even Ja, iets. of zoals je van het weekend even ergens gewoon in loos krijgt. Van ja. God en iedereen verlaten. Ja. En op die manier, of misschien een boek lezen of muziek ja. luisteren, et cetera. Nou, op het moment dat jij gaat zien dat er meerdere manieren zijn om rust in je leven te brengen, naast structuur, dan ben je ook eerder bereid om de structuur wat meer los te laten... omdat je weet dat er ook nog andere manieren zijn om rust in jouw leven te brengen. Dus het is naar mijn idee heel waardevol om te gaan zien van... oké, okay, welke waarde vind ik belangrijk in mijn leven? Op welke manier wil ik die tot expressie brengen? Zodat je weet waar je in jouw leven ja tegen hebt te zeggen. Maar nog veel belangrijker, dat je ook weet wanneer je nee hebt te zeggen. Ja. Ja, en dus, er staat een uh, mooi voorbeeld, een opdracht, hoe zeg je dat? Een, een soort, een soort ja, uh, het is, er zit niet echt een werkboek in, maar uh, er staat wel een goed voorbeeld in jouw boek. Dat je er soms achter komt dat iets waarvan je denkt dat het een waarde is, eigenlijk een symbool iets is van een veel grotere waarde die erachter hangt. Ja. En dat is, kan soms heel bevrijdend werken, want dan denk je ineens, ja, dit, maar de, dit vind ik heel belangrijk. Ja, dat vind je ook echt belangrijk, want je vindt het belangrijk omdat het je inderdaad, nou ja, rust, vrijheid of een van de meer kernwaarden geeft. Het is heel, uh, ik kan me voorstellen dat er iemand... Maar heeft toch zou... niemand structuur, is toch, heeft toch niemand als waarde? Oh, zeker wel. Ja? Oké. Okay. Er zijn meerdere mensen die structuur okay. als waarde, onbewust als waarde zijn gaan zien. Maar ik uh, kan me voorstellen dat voor mensen die dit horen, die denken van, wow, ik raak uh, ja, uh, geen misschien... draad kwijt, maar... Ja. Uh, dit is echt iets waar je wat waardevol is om mee te werken. En er zit overigens wel een werkboek. Uh, kan oh ja, natuurlijk met uh, de QR-code. Ja, ja. Uh, ja, ja. Via de QR-code. Ja. Um, en deze opdracht staat ook in Van Klacht naar Kans. Ja. Uh, op een iets andere manier. Maar 
als je hier nieuwsgierig naar bent, echt gewoon uh, ga ermee werken. Ja. ja. Maar dan toch nog even. En dan, uh, maar, want hoezo kan... Ja, dat kan ik gewoon... Ik bedoel, iedereen zijn eigen waarde. Maar er zit toch altijd een onderliggende reden waarom je graag structuur wil. Dat, dat, ja. ja, maar structuur is niet slecht. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik bedoel nee. zeggen, het is toch altijd een symbool van, van iets dat daarboven hangt. Kan toch bijna, het is, ik bedoel, aan zich is het toch niet... Ja, ik wil echt... Een gestructureerd mens zijn, ja. Oh, op die manier. Nee, nee, nee. Dan, dan is uiteindelijk structuur nooit een waarde. Nee. Structuur is altijd een symbool van iets anders. Ja, dat ja. bedoel ik, ja. ja. Uh, even een kleine paspauze. Ja, we gaan niet, tenminste, we gaan niet echt naar de boeken zoals normaal. Het, ik zei al, we hebben het, het, het classic koekroe gesprek gehad. Maar er is toch één boek wat ik zeker even wil bespreken. Uh, wat ik nog niet gelezen heb, maar een vriend van mij gaf het. Uh, en door jou, uh, een nieuwe boek, jij bent de liefde, dacht ik, oké, okay, die moet ik gaan lezen. En er komen nog wel wat andere boeken, er staat ook achterin een inspiratielijst met een aantal, uh, nou ja, ik zou zeggen, Koekeroe Classics, uh, die vaak genoemd zijn. Maar dit boek uh, kreeg ik van een goede vriend en, en ja, die zei, dit moet je echt lezen. Het, ik vond het gewoon iets te zakelijk, iets wat ik, waar niks mis mee is. Maar ik dacht gewoon van, nou, oké, okay, dat komt wel. Ik vind het, uh, profit first. Een simpel systeem om je bedrijf te transformeren van een cash-eating monster in een money-making machine. Ja, dat spreekt mij in de basis niet super aan, moet ik zeggen. Nee. Uh, al is dat, uh, er is ook niks mis mee, uh, goed. Maar, nou ja, dit boek komt toch wel echt even terug. Ja, nou, ik had echt gehoopt dat ik, dit, dat ik dit boek gewoon veel eerder op mijn pad was tegengekomen. Uh, en je leert de waarde ervan pas kennen op het moment dat je bedrijf gewoon echt super slecht loopt. Ja. Um, en uh, ja, ik, ik heb hetzelfde als jij. Weet je, ik wil gewoon waarde toevoegen en uh, nou ja, fijn als er geld binnenkomt. Ja. Uh, en zo was mijn huisartsenpraktijk ook ingericht. Uh, eerst alles weg en dan ergens onder aan de streep blijven er een paar kruimels over en die zijn dan voor mij. Totdat op een gegeven moment je merkt dat er zelfs helemaal geen kruimels meer zijn. Uh, nou ja, goed, dat hebben we op onze eigen manier, hebben we, uh, die uitdaging zijn we aangegaan. En uh, pas later, veel later, uh, een jaar of twee jaar geleden, toen dokter Julian al gewoon goed liep. Toen kwam dit boek opeens, ook om ons gewoon meer inzicht te geven op een simpele manier... Um, in onze boekhouding. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik, ik, ik raak de weg al kwijt bij debiteuren en crediteuren. Absoluut. En, um, en dit boek gaat erover dat je alles wat er binnenkomt, dat je dat meteen verdeelt in percentages over een aantal, nou ja, zou zeggen dan potjes. Ja. Dus uh, eentje voor je belasting, eentje voor je kosten, eentje voor... Uh, je salaris, als, dat, uh, als je jezelf salaris uit wil keren. Maar, nou komt het, het eerste wat je hebt te doen, is om een percentage weg te zetten voor winst. Dus voor jezelf. En heel vaak doen we dat niet. Nee. Dus daarmee wordt het, ik heb toch ook een beetje met een meer uh, bewustzijnsinslag op een gegeven moment gelezen. En ik dacht van ja, eigenlijk doen we met onszelf heel vaak wat heel veel zelfstandige ondernemers doen. Die, uh, die, die geven zichzelf maar weg, geven continu veel waarde om uh, een zo goed mogelijke uh, uh, ja, werkgever of wat dan ook te zijn. En dan ergens onder aan de streep, dan blijft er nog wat kruimels over voor hun. En in ons dagelijks leven geven we dus onszelf weg. We geven onze tijd weg, onze kennis, onze liefde, onze energie. En aan het eind van de dag, dan wordt er balans opgemaakt. En dan hoop je dat er nog wat overblijft. Dus hoe, zou het, zelf, zijn, ja. Ja, dus hoe zou het zijn dat je het om zou draaien? Dat je zegt van oké, okay, ik ga mezelf op de eerste plek zetten. Ik ga het eerst aan mezelf geven. Een bepaald percentage. En daarna kijk ik wat er overblijft voor de rest van de wereld om me heen. Mm -hmm. En ja, jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. Dus ja, ben je het ook waard om eerst jezelf winst uit te keren? Ja, of, of je kan dit ook doortrekken naar echt tijdsbesteding, om het zo maar te zeggen. Ja, dus dit gaat helemaal niet alleen maar over nee, geld. Dit nee. gaat echt over, ja, geef eerst de liefde aan jezelf. Pas als je iets hebt, kan je het weggeven. Uh, cliché, maar wel waar. Ja. Um, en ga je eerst ochtends, uh, nou het hebben van een ochtendritueel past daarbij. Dat je zegt, eerst ik en daarna komt de rest van de dag. 
En ik denk dat dat een hele gezonde instelling is. Mm-hmm. En dat je dan nog steeds in staat bent om juist vanuit die plek er heel goed voor een ander te zijn. En in mijn ogen, uit mijn persoonlijke ervaring, maar ook wat ik om me heen zie gebeuren, uh, kan je er dan zelfs nog veel beter zijn voor een ander. Dus eerst je winst. Ja. Profit first. Ja. En nogmaals, dit ga, dan, daarom vond ik het zo leuk en dacht ik, oké, okay, dan uh, hoef ik het niet alleen maar uit zakelijke oogpunt te lezen, wat ook overigens ik wel zou moeten doen, maar dan kan ik hem wat breder trekken naar, naar het leven eigenlijk dus. Nou, het grappige, toen ik daarmee aan de slag ging voor ons eigen bedrijf, werd het eigenlijk, uh, begon ik het opeens leuk te vinden om uh, daarmee bezig te zijn met die getalletjes. En het gaf me opeens heel veel inzicht in wat er in ons bedrijf gebeurt. En ik heb nooit meer slapeloze nachten over of ik een rekening wel of niet zou moeten betalen. Want we, we kunnen het gewoon altijd betalen. Ja. Waarom? Omdat er gewoon altijd een vaste, vaste hoeveelheid naar de verschillende dingen toe gaat, die altijd voldoende is. Ja. Maar in ieder geval, hoe klein ook, dus als we in de metafoor blijven, ook al komt er 1 euro binnen, dan gaat er eerst 5% naar mezelf toe. Van de, ja, dat is dan 5 cent, maar het is wel 5 cent. Ja. Het is in ieder geval minder dan niks, of meer dan niks. Profit first. Ja, eerst de, 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 de kruimel voor jezelf reserveren. Maar als je het dan hebt over, uh, nou ja, als we het meer wat, wat, wat breder maken, ook naar tijdsindelingen, zo waar we het net over hadden, gewoon echt over jezelf. Dan zijn er natuurlijk ook, en dat ken jij ongetwijfeld ook, omdat je gewoon heel erg vanuit die zorgwereld komt. Ja, dat mensen dan eigenlijk vinden dat ze voor zichzelf kiezen, omdat ze zo graag andere mensen willen helpen. Snap je wat ik bedoel? Nee. Nee. Nee, dat is logisch, want ik leg het ook een beetje voor uit. Maar... Tenminste niet als een probleem. Want als... Nee, nou ja. Nou ja, omdat, omdat ik denk veel... Nou ja ik, ja, ik denk dat dat soms best wel een probleem kan worden. Omdat je dan dus uiteindelijk niet echt voor jezelf kiest. Maar je vindt het zelf fijn om andere mensen te helpen. Uh, dus in je hoofd maak je het zo als... Nou ja, je dan echt doet wat je wil, want ja, je gaat... Misschien zelfs wel vrijwillig dat werk doen. Het is, het is allemaal wel mooi. Ik bedoel, geen, geen uh, oordeel erover. Juist fijn dat er mensen zijn die willen zorgen ook voor anderen. Maar dat moet ook weer niet je bestaansrecht worden, zeg maar. Ja, dus als ik je goed begrijp, is het zo dat je dan zegt... van oké, okay, mensen die zorgen heel erg voor anderen... waarmee ze het verhaal vertellen, als ik voor een ander zorg... dan krijg ik daar heel veel energie van en word ik daar heel erg blij van. Ja, ja. en ik ken dit ook zelf wel een beetje. Daarom breng ik het ook uh, op tafel. Ja. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Maar wat we dan doen, is dat we eigenlijk... We gebruiken dan de ander om onszelf beter te voelen. Dus we gaan de relatie tussen jouzelf en de ander belasten met de plicht om ons een goed gevoel te geven. En dan ga je dat dus nodig hebben om er zelf, uh, om de, ja, om er zelf een goed gevoel bij te hebben. Mm-hmm. En dan word je dus afhankelijk van die relatie. Yeah. Met als risico dat je dus dingen gaat doen die eigenlijk, die eigenlijk niet kloppend zijn voor je. Ondertussen vertel je het verhaal, ja, maar ik krijg er heel veel energie van. Maar hoe waar is dat? Is het daadwerkelijk zo dat je aan het eind van de rit daar heel veel energie van krijgt? Nou, meestal niet. Meestal trekt het je leeg. En zo niet, als het inderdaad is dat het helemaal is zoals jij het graag zou willen, ja, dan is er geen probleem. Nee, zo is het ook. Maar als je daar ergens een probleem ervaart, en dan is het wel waardevol om te kijken van, oké, okay, wil ik dit echt? Levert dit me echt de winst op die ik ervan denk uh, te krijgen. Mm-hmm. Nou, laat ik me even doortrekken naar de liefde. Um, wij hebben, ik heb eigenlijk voor uh, dat ik met jou dat gesprek anderhalf jaar geleden inging, een heel mooi weekend gehad met een retret die je toen organiseerde met uh, paarden. Um, een prachtige tool om nou ja, eerlijk naar jezelf te zijn. Uiteindelijk, toch? Uh, maar wij hebben er natuurlijk ook wel, uh, jij was er altijd natuurlijk ook een belangrijke rol in. Hebben daar, nou, ik, uh, ik zal nooit het gesprek in die tuin uh, daarbuiten vergeten. Wat heel erg ging over verbinding, liefde. Uh, nou ja, uh, ja. Uh, het was een intens gesprek. Mm-hmm. Uh, inmiddels, ja, door, nou ja, gewoon meer jezelf te durven zijn. Wat we eerder al benoemden, ook toe te laten dat dat ongemak er is en die onzekerheid en... Uh, uh, nou ja, heb ik de liefde van mijn leven gevonden. Dat is eigenlijk uh, kort door de bocht uh, de happy ending van dit. Of nou ja, geen eng ding, maar... Uh, maar het kan mij wel echt... En ik denk dat dat oprecht is. 
ik kan er echt heel gelukkig van worden om haar blij te maken. Ja, en hoe mooi is dat? Ja, dat is fantastisch. En wil je daar per se iets voor terug? Absoluut niet. Dan is het vrij. Ja. Nee, dat is... Nou ja, laat ik... Uh... Dus de kunst is om daar nog steeds de liefde te voelen, de liefde te willen geven. Ook op die momenten dat zij even niet in staat is om het aan jou te geven. Nee. En uh, dan is het vrij, dan is het helemaal vrij. Ja. Nou, ik heb, die was eigenlijk niet voor deze podcast, maar meer voor mij uh, persoonlijk. Maar uh, dat is prima. Want jij schrijft erover dat, dat ja... Ik heb hem misschien niet zo goed uitgelegd hoe uh, het boek werkt. Dat is misschien, nou, daar we moeten beginnen. Nou, sorry daarvoor. Maar het is een boek um, in, in drie delen. Uh, even kijken hoe... Uh, of nee, ja, nou, dit zijn, nee, dit zijn we in vijf delen trouwens. Maar, en, en twaalf stappen. Ja, je moet gewoon lezen. Dat kunnen we niet in audio. Uh, nee. Maar, dat we, daar wilde ik naartoe. Uh, daar staan ook uh, stukjes tekst. Uh, ja, gedicht eigenlijk. Heb je ze allemaal zelf geschreven? Ja. Fantastisch. En ik dat wel. kwam gewoon tot je. Ja, dat is via mij uh, gekomen. Soms lees ik het na en dan denk ik van, hè? Huh? Oké. Okay. En ik, heel veel kan ik ook niet zo reproduceren. Maar nee. uh, het, is, uh, het is op papier gekomen. Het staat er, ja. ja. Nou ja, en dit is er eentje die ik, uh, als het gaat om de liefde, ik vind het echt mooi. En, en uh, nee, niet alleen mooi. Het geeft je ook echt wel richting. En als je er soms onzeker in bent. Haar liefde ontvangen. Het is bijzonder. En geen vanzelfsprekendheid. Een voorrecht en daarmee dus een kostbaarheid. Laat haar stralen en haar vleugels spreiden. Dat is immers waarvoor ze is bedoeld. Beperk haar niet om jouw angst voor eenzaamheid of wat je daar ook voelt. Of ja, voor jouw eenzaamheid of wat je daar ook voelt. Jaag niet op de ander, maar laat haar vrij. Bouw aan je eigen fundament en zorg dat je in alle opzichten aantrekkelijk voor haar wordt en bent. Fucking mooi. Dankjewel. Echt top. En ik vind het heel mooi, want dat is ook... Ja, dat is ook, weet je, ik was ook niet op zoek naar. Op het moment dat ik dat ook heb losgelaten, uh, je bent gewoon, ja. En ik vind het nog steeds een beetje lastig om te zeggen, omdat het klinkt allemaal zo egoïstisch. Je bent alleen maar met jezelf bezig. Ja, maar daardoor creëren we echt een, een groot cadeau voor de ander. Op het moment dat jij namelijk gewoon daar zit op jouw plek, mm -hmm. en ik zit hier op mijn plek, dan zeggen we eigenlijk van, uh, gaaf om met je te zijn... En uh, weet je wat, uh, fijn ja. als je voor me zorgt en een arm om me heen slaat. Maar als je er even niet toe in staat bent, weet je, uh, ja kut, maar dan doe ik het voor mezelf. En jij mag helemaal zijn wie je, jij bent en ik mag helemaal zijn wie ik ben. Ook als jij dat lastig vindt, en ja. ook als ik dat lastig vind. En daarmee wordt de relatie dus vrij en dan ontstaat er een veel diepere verbinding. Omdat we daarmee dus onze relatie niet belasten met de plicht om per se lief, leuk of aardig gevonden te hoeven worden. Maar dit is precies de hoax waarvan je denkt, oh, als ik maar met die ander bezig ben, als ik daar maar, nou ja, eh, niks mis met oprecht interesse en zo, maar eh, daar, daar gaat het hem niet in zitten om meer verbinding te krijgen. Nee, dat werkt alleen maar als een enorme, uh, als een corset om je heen. Als iemand continu denkt van, ja, maar vind je mij nog wel leuk? Vind je mij nog wel lief? Vind je mij nog wel aardig? Dan, Wow, dan worden we, krijgen we toch allemaal benauwd van. Mm -hmm. Dan zeggen we toch allemaal van, wow, weet je, uh, ja, op je eigen plek. Ja. En op het moment dat we dus allebei onze eigen plek innemen, dan ontstaat er een hele andere verbinding. Dus daarom, weet je, dit is precies de reden waarom je ervoor, dat je heel goed voor jezelf hebt te zorgen. Ja. En dan kan je er dus veel beter zijn voor een ander dan dat je de relaties continu belast met allerlei aangeleerde ideeën en concepten over hoe je er voor elkaar wel of niet zou moeten kunnen zijn. No way. Jij mag zijn wie jij bent, ook als ik dat lastig vind. En jij schrijft ergens, vond ik een mooie, heb ik echt even los uitgehaald. Je wordt uiteindelijk gewaardeerd om wie je bent, niet voor wie je in de ogen van iemand anders zou moeten zijn. Zo is het. Ja. In mijn ogen. Nee, ja, ik denk dat je gelijk hebt, maar het is, ja, uh, gelukkig zeg jij ook niks menselijks is ons vreemd allemaal niet. Uh, want toch die behoefte aan, aan waardering of juist hoe kritiek je kan raken, het is... En het mooie, de dualiteit hier en opnieuw is dus, door, door je zelfstandigheid echt te gaan ervaren, heb je te erkennen dat in ieder geval een deel in jou afhankelijk is. Ja. Nou... Op het moment dat je dat waar laat zijn, dan krijg je een keuze. Dan ga ik kiezen voor deze afhankelijkheid, ja of nee. Nou. 
En dat is, de, dat is niet statisch. Ik zeg daarbij niet van je moet altijd um, uh, onafhankelijk zijn. Je moet altijd zelfstandig zijn. Nee, uh, het gaat erom dat je soms kiest juist voor de verbinding. En op een ander moment juist kiest voor de verbinding met jezelf, voor je eigen waarheid. Mm-hmm. En ja, dat kan iedere dag verschillen. Maar ja. dat het wel altijd is vanuit een plek die goed en kloppend voelt voor jou. Nou ja, dat bedoel ik te zeggen, want ook in het eerste voorbeeld... Uh, is dat nog steeds eerst verbinding met jezelf, uh, alvorens. Heel graag. Met, met, die, ja, met die anderen te verbinden, ja. We hebben rustig wel even aangestipt van wat ik uh, een mooie vind. En, en ik denk goed is om iedereen een beetje mee te kietelen. En dat, deed, dat deed het bij mij in ieder geval toen jij dat schreef. Dat het ook wel eens zou kunnen zijn dat de onrust of het piekeren... Dat dat eigenlijk een soort rust geeft, omdat, je, omdat dat comfortabel is. Dat is wat je kent. Och, wat is het allemaal zwaar? Oh, wat is dat? Ja. ja, maar dat is, dat is best wel een mindfuck dit. Ja, we hebben baat, ja, ik noem dat de macht van het drama. We hebben er baat bij om, ons, uh, om steeds weer onszelf ellendige verhalen te vertellen. Waarom hebben we er baat bij? Nou, dan heb je een reden om je slecht te mogen voelen. Ja. En dus uh, vrijheid klinkt... Stel je voor dat je in een heel koud, donker, keel schuurtje zit... en die deur, de, en die deur naar de buitenwereld staat open. De zon die schijnt, de vogeltjes fluiten. De vrijheid roept je, uh, roept je en komt je tegemoet. En dan toch iets in ons die kiest ervoor... om in dat kille, koude, donkere, natte schuurtje te blijven zitten. Waarom? Want dat kennen we. Ja, dat kennen we. Dat ja. geeft toch een soort van veiligheid. En ondertussen blijven we roepen, ja, maar ik zou zo graag naar buiten willen. Ik zou, daar zou de wereld echt veel mooier zijn. Maar ja, op het moment dat jij door die deur naar buiten loopt, dan krijg je opeens een enorme vrijheid tot je beschikking. En die vrijheid die gaat gepaard met het maken van keuzes. Dus op het moment dat jij daar gaat voelen en gaat merken van, oké, okay, ik heb hier dus keuzes. En ik kan kiezen voor de mooie dingen in, je, in mijn leven. Maar dan word je dus ook opeens verantwoordelijk voor de shit in je leven. En die verantwoordelijkheid willen we liever niet voelen. Dus dan is het veel makkelijker om in dat schuurtje te blijven... en vervolgens de plek waar je woont of het werk wat je hebt... of misschien wel je opvoeding, je vader, je moeder, de maatschappij... of misschien wel het leven verantwoordelijk te houden... voor de shit en ellende die jij in je leven hebt. Dan heb je altijd een excuus waarvoor je niet, ja, waarvoor je, uh, je zo slecht en ellendig voelt. Dat is een veel makkelijker en logische route dan te zeggen van oké, okay, ik zet mijn schouders eronder en ik ben verantwoordelijk. Niet ja. schuldig, maar ik ben wel verantwoordelijk voor hoe ik in mijn leven uh, met de dingen omga. Ja, ik weet niet of het logischer is om uh, in het hokje te blijven. Maar... Het is veel begrijpelijker. Ja. Weet je, het is veel makkelijker om te zeggen van, en dat is precies wat het is. Het is makkelijker om daar te blijven zitten en niks te doen en te klagen en verbitterd door het leven heen te gaan dan te zeggen van, oké, okay, ik heb hier ook aandeel in... en ik heb een keuze en ik ga mijn schouders eronder te zetten. En de kans die ik loop is dat ik uh, ja, heb te dealen met onzekerheid... dat ik word afgewezen, vernederd, gekwetst... en dat het uh, misschien gigantisch gaat mislukken en ik ga falen. Ja, en dat is... Nou ja, dat, 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 ik hoop echt dat uh, dus iemand ik echt niet, Vaak proberen we een route te nemen door beter door het leven heen te gaan... door groter, krachtiger, sterker, nog liefdevoller voor onszelf te worden... En ik ben eigenlijk wel een fan van de andere kant. Van, uh, kijk nou eens hoe het is om kwetsbaar te zijn. Om te mislukken, om afgewezen en gekwetst te worden. Stel dat je daar nog steeds vaste grond onder je voeten hebt. En je daar nog steeds kan ademhalen. En je daar heel veel wijze lessen kan leren. Hoe zou het leven er dan uitzien? En dus positive mindset en alles in een positieve richting draaien. Zodat je groot, krachtig bent en je sterk voelt. Dat is een hele, hele zinvolle route. Hè? Maar het heeft één nadeel, want je moet altijd weer opnieuw in actie komen. Mm-hmm. Dus als je je nou ook aan de schaduwkant van het leven kan dragen... en ook daar weet hoe je je daar doorheen moet bewegen... dan wordt het leven toch gewoon een aaneenschakeling van ervaringen. Ja, oké, okay, maar, li- ja, nee, okay, maar het lijkt net alsof jij nu zegt... nou, ik snap wel dat je in dat uh, kleine donkere kamertje blijft zitten. Ja, dat snap ik ook. Ja, ik snap het ook. Alleen het werkt niet. Nee, <laughs> nee, oké. Okay. Nee, dus dan toch... Uh, ja, dan toch gewoon de angst, het oncomfortabele aangaan. Ja, maar zo eenvoudig, zo simpel als dat nee. klinkt, is het natuurlijk niet. Nee. Dus dan heb je wel ergens, weet je, iedereen, ik geloof, als, als we de metafoor van dat uh, koude, donkere schuurtje nemen, 
En iemand die zegt van, ja, maar ik wil echt heel graag naar buiten. Ja, dat geloof ik. Ik geloof ook dat heel veel mensen dat willen. Maar er is een verschil tussen willen en durven. Heb je, blijf het alleen willen of ga je ook ergens in jezelf de bereidheid vinden, al is het maar een millimeter, wat de moed heeft om het ook daadwerkelijk aan te gaan. En dat begint eigenlijk bij de eerste pijler van, de, van die twaalf yeah. pijlers van... Um, kan je jezelf toestaan om ook onzeker te mogen zijn? Nou, als daar een bereidheid toe is, nou, dan is het alleen nog maar een kwestie van tijd. Ja. Het gaat alleen om de bereidheid. Je hoeft het nog niet eens te gaan doen. Maar als je zegt van, oké, okay, ik ben bereid om de onzekerheid aan te kijken. Dan gaat opeens de deur open. Ik zit even te denken of het zinnig is om de twaalf pijlers door te nemen. Want iedereen die luistert is natuurlijk super benieuwd. Uh, maar als ik ze gewoon zo plat sla, nee, ik kan ze even... Uh... Maar ja, dat, is, dat, dat heeft gewoon niet zoveel zin. Maar tenminste, misschien ook wel. Maar ja, de, de, de... Want ik wil er wel op eentje... Nou, nou oké, okay, ik zal ze even doornemen, want nu is het ook een beetje gek. Um, sta jezelf toe onzeker te mogen zijn. Dat is dus de eerste pijler. Kijk in de spiegel voordat je de dag begint. Nee, bedoel je dat ook letterlijk? Want ik vind het le- ik, figuurlijk denk ik dat ik het goed doe. Uh, ja, letterlijk, nou, letterlijk vind letterlijk ik het. Be- mag, maar is niet nodig. Het nou, okay. is meer figuurlijk bedoeld. Nee. Um, een mooie mantra, nee, die heb ik meer voor mezelf. Uh, nee, okay. Kijk vanuit welke plek je oordeelt. Focus maakt blind. En dat biedt kansen. Ja, even gaan. Uh, dit is, ik denk dat veel mensen denken: dit moet ik lezen. Is ook echt zo. Mag ik zijn wie jij bent? Of mag jij zijn wie je bent? Sorry. De ander is zoveel, daar zal je nooit aan kunnen voldoen. Nou, daar hebben we, we hebben het over een hoop uh, dingen wel gehad. Ban giftige mensen uit je omgeving. Nou, ik weet dat je daar nog bij, uh, tijdens een webinar een keer heel goed op inging van... Wie wil je in je zaal hebben zitten? Ja. Dat is een mooie. En ja. voor jou ook een, een, een zeer confronterende als het gaat over... Nou ja, dat hebben we in het eerste gesprek besproken. Ik, vind, ik waardeer heel erg uh, je openhartigheid hier in... in de band met je vader die je hebt. Of, ja, die, nou ja, die heb je dus altijd. Maar dat was heel problematisch. Kort uh, gezegd, hij, wa, nou ja, jouw vader had een huisartsenpraktijk. Jij hebt dat overgenomen. Maar heb daar gewoon een ander beeld bij gehad. En nou, sindsdien is het nooit meer helemaal echt goed gekomen. Of misschien ook wel. Ja, nou ja, hoe zie je dat zelf? Nou, dit is nog maar het tipje van de sluier. Oké. Okay. <laughs> dus, um, nee, de, de, het heeft mij heel erg laten zien dat ook zelfs een bloedband is geen garantie dat je per se in hetzelfde team moet zitten of aan dezelfde kant van de lijn moet staan. Het is, waarom zou je in hemelsnaam omringen met mensen die jou omlaag trekken en die continu van jou iets beweren dat je iets anders zou moeten zijn dan dat je in essentie bent? Waarom zou je dat soort personen in hemelsnaam nog in, in je directe omgeving willen hebben? Ja. Um, en zelfs als het een bloedband is, uh, ben je dan verplicht om dat contact maar aan te houden, terwijl het je ondertussen continu omlaag trekt. Ik ben er echt een voorstander van om daar ook uh, gewoon het zwaar te hanteren en dan niet om de ander te vernietigen, maar om de band te doorsnijden. Maar daarin wel te erkennen dat het, dat, dat de realiteit is. Dus uh, mijn vader is mijn vader en ik kan oprecht zeggen dat ik van hem hou en dat ik hem waardeer voor alle dingen die hij mij gegeven heeft. En niet alleen de mooie dingen. Maar zeker ook de shit in mijn leven en de dingen die ik verschrikkelijk gemist heb. En, uh, Omdat ja, je zelfs dat ziet als lessen waarmee jij... Uh, nou, als hij had. niet deze man was geweest die hij is en me niet op deze manier uh, behandeld had zoals hij dat heeft gedaan, dan was ik never nooit, dat nou, denk ik, weet we natuurlijk nee, nee. niet zeker, maar juist daardoor heeft hij mij ja. in staat gesteld om mijn eigen plek in te nemen. En daar ben ik hem heel erg dankbaar voor, alleen ja, niet helemaal in de verpakking zoals we het waarschijnlijk allebei gewenst hadden. Nee. Ja, dus uh, omring je met mensen die het beste met je voor hebben. Voordat we doorgaan naar uh, de andere punten, dit was punt 7. Toch, Ben, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig in deze. Hè? We hebben het hier nogmaals vorige keer ook wel een beetje over gehad. Maar bijvoorbeeld nu dit nieuwe boek. Stuur je het hem nog op? Ben ik heb ben... hem, er staan een aantal zeer persoonlijke dingen in. Dus ja. die heb ik hem van tevoren... Uh, voorgelegd met de vraag of hij akkoord was als ik dat zou, uh, nou, zou publiceren. En uh, nou ja, uh, grote waardering en respect ook voor de stap die hij daar heeft gemaakt. Dat hij heeft gezegd van nou oké, okay, dat is akkoord als je dat erin zet. 
Toen hebben we nog wel een gesprek gehad waarin hij ook nog een andere kant van het verhaal wilde laten zien. Hmm. En, uh, nou ja... Ik heb er een aantal dingen uitgehaald, omdat het, ook omdat dat meer mijn eigen ongenoegen was. Dus ik heb het echt geprobeerd, of niet geprobeerd, ik heb het zo neergezet zoals het was. Uh, ik denk naar met heel veel, groot, met heel veel respect en Absoluut. waardering ook naar mijn vader toe. Maar daarin ook niet ontkennend de pijn en de kwetsing die daar ook in heeft plaatsgevonden. Dus het is er allebei. Maar heeft het toch, want het is, hoe je het went of keert, juist vanwege die bloedband en uh, ja... Kijk, dat is wel even een groot verschil met andere mensen in je omgeving waarbij je... Uh, ah oh ja, waarom zou je daar dan nog mee omgaan? Dit is gewoon je vader, uh, ja, dus dat blijft je vader. Uh, heeft dat weer onverwacht een hoop shit opgerakeld of heb je daar wel echt een soort rust in gevonden? Ik heb daar innerlijk heel... In, binnen in mij is daarin echt heel stil geworden. En... De shit wordt pas opgerakeld op het moment dat andere mensen daar hun mening weer over gaan mm, geven. Ik vind dat ik daar anders in zou moeten handelen. Maar ik weet dat ik vanuit een hele zuiver en een integere plek kom. En, uh, maar ja, ik, uh, nogmaals, waarom zou ik me omringen met mensen die mij continu weer naar beneden halen? Nee, maar ik bedoel te zeggen, kijk, geen enkele twijfel over de zuiverheid en de goede intenties en de liefde ook. Maar het is toch altijd confronterend het moment... Ja, waar we het over hadden met een ruzie. Zo op het moment dat toch iemand zijn, en niet zozeer, ja, een beetje ook zijn versie van het verhaal, maar gewoon zijn gevoelens. Uh, ja, dat, ja, dat, dat, ik wil niet zeggen, ja, dat kan het wel een beetje veranderen. Of in ieder geval weer dat je denkt, oh ja, god. Uh, ja. Zeker, dus daarin laat ik me steeds weer mezelf raken. En juist door me daar te laten raken en te voelen en het allemaal op tafel te leggen, blijf ik zo voor mezelf kijken van, kun ben ik hier nog trouw aan mezelf? Um, of ben ik hier iets aan het uh, ontwijken wat eigenlijk wel aangekeken wil worden? En dat verandert natuurlijk in de tijd. Op exact. dit moment is de situatie zoals die is tussen mij en mijn vader voor mij kloppend. Ja. En ik zeg niet dat het altijd zo zal nee. blijven. Nee. En dat we over een jaar, vijf jaar, wanneer dan ook, naar een andere plek toe zouden bewegen. Nee. Um, geen idee. Maar nee, ook daar weer een geen verkramping of vasthouden aan... Nee, en als daar pijn voorbij komt of gemis, oké, okay, dan, dan draag ik mezelf in dat gemis en in die pijn, uh, zonder dat ik zeg maar weer de relatie met hem aanga in de hoop dat hij dat gat in mij gaat, hij, uh, gaat opvullen. Want dat, dat is niet zijn verplichting. Nee. Maar het is ook niet mijn plicht om voor hem te moeten zorgen. Nee. Maar, want uh, nogmaals, we hebben het hier over gehad en ik denk dat ik een soort gelijke vraag gesteld heb, maar we zijn wel een tijd verder en... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, jij bent met dokter Juriaan met de theatertour, nu met het nieuwe boek en zo ook gegroeid. Uh, ja, denk je dat hij trots is? Nou, de persoon aan wie je dat zou moeten vragen, dat is hem <laughs> aan zelf natuurlijk. Maar uh, ja, weet je, het zou een arrogante plek zijn als ik zou zeggen dat hij dat niet zou zijn. Natuurlijk, maar er is een verschil tussen daadwerkelijk trots zijn op iemand, tussen uiten dat je trots bent op iemand, of... Dat je het uit en het ook tot op iedere vezel in je lijf mm -hmm. ook meent. Of yeah. dat daar ook nog dingen zijn die zeggen van ja, um, eigenlijk, um, weet je, ik denk ook dat er een deel is in hem wat liever had gehad dat uh, ik anders in elkaar zat en dat hij een heleboel passies zoals hij die heeft, dat hij dat met mij als zoon had kunnen delen. En voor hem is het dan dus net zo triest als dat het voor mij is. Hmm. Namelijk dat hij daar in sommige delen misschien toch verwachtingen en een hoop had in een zoon. En dat dat anders heeft uitgepakt dan dat hij uh, gehoopt, gewenst of gedacht had. En ben je dan in staat om daar je volmondig ja tegen te zeggen? Um, nou, en ook voor die kwetsing in hem, daar, daar mag een plek voor zijn. Ja. Ik had het nooit zo gezien, uh, maar ik denk inderdaad wat jij zegt met uh, de... En, en je hebt ook gewoon, los van je eigen misschien grootste praktijkvoorbeeld... ook gewoon letterlijk praktijkvoorbeelden vanuit je praktijk. Maar ik denk wel dat dit specifieke verhaal... Nou, dat blijkt ook wel uit het boek. Wel, ja, ja, heel veel goed heeft gebracht hoe kut het ook was. Want heel veel, Enorm. Ja, weet heel veel inzichten. En ja. heel veel inlevingsvermogen ook bij de mensen. Want dit is... Kom on, ik ben niet de enige. Nee, exact. Dus... 
Uh, je kan denk ik heel goed inleven waar mensen staan en ook, ook hun begeleiden op de weg uit die enorme spagaat en uit, de, uit dat corset waarin we dan gevangen zijn tussen uh, trouw blijven aan je vader en trouw blijven aan jezelf of trouw mm. blijven aan je moeder of iets. Ja, ja, ja. En hoe ga je daar zodanig in bewegen dat het nog goed en kloppend is voor jou? Ja. En dan niet, ik bedoel, als je dit, dan zou je denken, oké, okay, familie reunie, happy ending, maar daar gaat het even niet. Dat is daar ga je juist gewoon in de situatie zoals je is te rust vinden. Precies dat. Ja. dat niet, dus ook niet willen streven naar een oplossing. Nee. Oké, okay, van de twaalf pijlers, ban giftige mensen uit je omgeving is zeven. Acht is, en hier ben ik blij mee, Jur. ik weet niet of wij het hier ooit hebben over gehad, maar het komt hier... Vaak ter sprake, de achtste is kies voor nederigheid. En jij benoemt letterlijk wat ik, waar ik altijd een soort van rilling mee krijg, namelijk nederigheid. En dan de eerste zin, of dit is in de samenvatting, nederigheid, maar niet in de zin van je kleiner of minder waardig maken ten opzichte van de ander. Nederigheid in de zin van jezelf opstellen als leerling. Beseffen dat je niet alles weet en dat je er bewust voor kiest om nieuwsgierig te zijn. Punt. Ja, maar echt. Dit is dit. Uh, en, ik, en dan werd het hier wel eens in Hamble, vond ik dan al een fijner woord, mensen van Engels. Maar uh, dan is nederigheid top. Uh, ga voor groei. Is uh, punt 9. Ja, ik, 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 uh, als je er iets over wil zeggen, maar ik, uh, ja. 10. Breng eerst je eigen tuin op orde. Mooi. Doe elke dag iets dat je spannend vindt, is punt 11. Uh, ja, bij die andere van 10. Ja. Breng eerst je eigen tuin op orde. Dat andere, dat hoort er wel bij. Van, uh, voordat je je druk gaat maken over, de schu- over waar de buurman wel of niet zijn schutting neerzet. Dus heel vaak zijn we natuurlijk bezig met wat een ander wel of niet zou moeten doen. Zelfs maatschappij breed. In, uh, we, in Nederland kunnen we ons verschrikkelijk bemoeien over wat er op een andere plek in de wereld gebeurt. Maar misschien zou het waardevol zijn om eerst even naar je tu- eigen tuin te kijken. En te kijken van, goh, waar, uh, waar neem ik af en toe een verkeerde afslag? Yeah. En ik geloof er... Heel erg in dat iedereen goed voor zichzelf zou zorgen, daar zijn verantwoordelijkheid zou pakken. En van daaruit, op het moment dat hij dat op orde heeft, zijn horizon wat gaat verbreden en gaat kijken van, goh, hoe is het met de anderen eigenlijk gesteld? Dan zou de wereld er echt een heel stuk beter uitzien. Maar uh, ergens, maar dat is ook, misschien daarom is die tuin wel een goede metafoor, want ja, onkruid blijft toch altijd bestaan? Ja, dus uh, heb daar aandacht voor. Ja, <laughs> ja. Maar ja, daarom zeg ik ook, breng je tuin op orde. Zorg in ieder geval dat je daarmee aan de slag bent gegaan. Hoeft niet uh, spik en span te zijn voordat je... Uh, nee, maar kijk bent. eerst voordat je iemand anders fout maakt voor wat hij of zij doet. Kijk heel eventjes in de spiegel ook. En um, ja, zorg dat je eerst... Dat ge- nou, dat heeft heel erg met oprechtheid te maken. Ja. Doe wat je verkondigt en uh, zet daar eerst je focus op. Ja, ik denk dat Twitter gewoon uh, failliet zou zijn. Als je leeft volgens, breng eerst je eigen tuin op orde. Ja, 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 ik ben niet... Ja, nee. ik weet dat het bestaat, ja, maar ja. daar houdt het op. Ja. Uh, elf uh, is doe elke dag iets dat je spannend vindt. En voor de duidelijkheid, dan hebben we het niet... Uh, in ieder geval niet per definitie over uh, bungee jumpen, zeg maar. Nee, hele kleine dingen. Weet je, doe iedere dag iets wat je spannend vindt door... Uh, nou ja, deel iemand je gevoel... Vertel iemand uh, wat je leuk aan hem of haar vindt, maar ook wat je misschien aan iemand irriteert. Voer dat ene vervelende gesprek of dat telefoontje wat je al jaren uitstelt, doe het een keer. Zodat je, ja, daar groei je van. Daar ja. krijg je zelfvertrouwen van. Maar het lijkt me voor iemand als jij, ja, ik wil je echt niet uh, tot een of andere god bombarderen. En ik weet ook dat dat niet zo is en dat heb je ook een aantal keren gezegd. Maar ik ben wel benieuwd, hoe kan jij... Oh ja, hoe, hoe doe jij dit punt? Als je namelijk heel erg in de basis steeds elke dag aan het trainen bent... hoe je gewoon weet dat je ook fouten maakt... ja, dan op een gegeven moment komt er wel heel veel rust en ontspanning... waarbij het dan moeilijk is om... Uh, oh, nog... No way. Nee, oh. Weet je, ik uh, heb echt een haat liefde verhouding met het opnemen van die Instagram village. Ja, 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 ja. En, Um, <laughs> nou, om even iets te delen. Iedere keer uh, dan nemen we een filmpje op en uh, dat irriteert me echt vreselijk. En ik dacht dan, en dan kon ik echt Simone daar de schuld van geven. En, ja, jij wil dit en uh, dan moet ik dit doen. En dan heb ik, had ik iets gedaan en had ze daar weer een opmerking over. Van ja, ja nee, dan moet je eigenlijk zus of zo. Nou, dan moet je eens kijken hoe zen ik dan ben. <laughs> um, en toen later dacht ik van, oh nee, dit gaat helemaal niet over Instagram. Dit gaat ook helemaal niet over Simone. Jur, dit gaat over je eigen fucking lijstjes. Namelijk dat je vindt dat er toch 
per se perfect moet zijn. Dus daar komt toch uh, dat stuk wat per se wil, dat perfectionisme, komt gewoon via de achterdeur naar binnen. Ja. Dus dat is waar ik last van heb. En op het moment dat ik dat dan zie en dat gewoon waar laat zijn, dan denk ik van oké, okay, weet je, het mag ook mislukken. Nou, op het moment dat ik zo'n Instagram filmpje dan maak en ik denk van, nou ja, weet je, het mag ook mislukken, al gaat het honderd keer fout en ik krijg honderd keer een tip van Simone, dan, doe, <laughs> nou, dan doen we het honderd, nee, misschien wel honderd in één keer. Ja. En dan wordt, het opeen, dan wordt het opeens een ervaring, dan wordt het een spel. Uh, niet denigerend bedoeld, nee. maar juist in de vorm van dat het dan vrij is. En dat je daarin dus ook af en toe op je bek mag gaan en ja. dan sta je weer op en dan ga je weer door. Maar dat moment van opstaan, daar hebben we een keuze. Ja, nee, ik vind het een mooi voorbeeld, omdat het, het, het is aan de ene kant die vrijheid, maar nog steeds wel de spanning opzoeken. Waar dit punt over gaat. Ja, met alles. Gisteren een masterclass opgenomen voor uh, wat uh, mensen bij dit boek krijgen. Maar ja. dan, um, ja, dat vind ik op een bepaalde manier ook spannend. Want het, eigenlijk wil ik gewoon dat het in één keer natuurlijk in een padboom erop staat. Ja, ja, ja. En dat wordt, die kans wordt groter op het moment dat ik mezelf toesta om tijdens die opname af en toe ook gewoon een verspreking te mogen maken. Of dat het even ja, anders loopt dan dat ik graag zou willen. Ja, stuur je bij. Come on. Ja. Mooi, en uh, uh, laatste punt, punt 12. Wees mild en medogeloos. Ja, dat is wel mijn, uh, mijn leus. Ja. Om, en mild te zijn en tegelijkertijd medogeloos. Dus mildheid hebben we het over gehad. Dat, je niet, dat mildheid niet is dat je alles toedekt onder zelfliefde en authenticiteit. Nee. Maar dat je je fouten op tafel legt. Dat je ziet van oké, okay, ik heb hier een verkeerde afslag genomen. Maar dat je jezelf daarin niet fout maakt, maar nog steeds een goed mens bent. Maar vervolgens wel je verantwoordelijk pakt en me- hij pakt en medogenloos bijstuurt. Ja. Dus mild en medogenloos. Uh, ik wil straks echt afsluiten met hoe het boek afsluit. Want ook als je het nog niet gelezen hebt, dan geeft dat wel onwijze uh, ja, kracht. Tenminste, dat gaf het mij in ieder geval. Ik heb nog een paar dingen die ik zeker even wil bespreken. Uh, ja, koning versus prins heb ik hier staan. Dit is misschien best een leuke, ja, bijna een soort oefening. Koning en prinsjes. Ja. ja. Die heb ik niet van mezelf. Oké, okay, nou ja. Um, dus van Tibor, misschien wel bekend. Oh ja, ja, ja. Van de luisteraars, dus uh, die eer wil ik hem wel even toe toekomen. Ik weet niet waar hij het vandaan heeft, maar hij heeft me hier opgebracht. En um, ik zou heel in het kort... En uh, Simone en ik komen allebei vanuit een, uh, vanuit een langdurige andere relatie. En um, daarin zijn we ook allebei uh, vreemd gegaan. Dus um, op het moment dat wij dus bij elkaar kwamen, was er natuurlijk iets in ons, dat, of in ieder geval in mij, dat dacht van ja, weet je, uh, ik heb geen garantie dat dit ook mij zou kunnen overkomen en dat ze... En dat dit ook gebeurt, dat ze op een gegeven moment thuis komt en zegt van, nou Jur, we hebben het heel leuk gehad samen, maar uh, ik heb mijn hart verloren aan niemand anders. En uh, tot hier en niet verder. En daarvanuit zei, ik zei altijd van, oké, okay, ik ga 100% voor jou. Niet wetende dat ik ergens in mijn achterhoofd 1% of 5% reserve hield voor dat ene geval dat, zodat ik daar in ieder geval een vangnet zou hebben. Nou, die 1% die ik daar in reserve hield, denk je dat dat voelbaar was in de relatie? Tuurlijk. Absoluut. Nou, en dat heeft ze me op verschillende manieren laten weten. En daar kunnen we iets van vinden, maar dat doet helemaal niet de zaak. Nee, maar dit is, we kennen het allemaal. Maar toen dacht ik dus van, oké, okay, ik heb hier te gaan voor opnieuw voor een oprechte relatie. Dus er is maar één mogelijkheid en dat is 100% voor deze relatie. En dat als die dag gaat komen dat ze voorbij komt en zegt, joh, het was leuk, maar tot hier dat ik me dan dus ook volledig daaraan heb over te geven... en de pijn die daarin zit, uh, gewoon volledig aan te gaan. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want op het moment dat ik die beslissing had genomen... toen ontstond er niet alleen bij mij een soort rust... maar er ontstond ook, zonder dat ik het uit al uitgesproken... een rust bij Simone, waardoor er veel meer vertrouwen kwam... veel meer vrijheid, veel meer mogelijkheden. En heeft het onze relatie echt naar een totaal andere plek toegebracht. Ook weer de bereidheid om die pijn aan te gaan, mocht het misgaan. Ja. En dan voel je echt die onvoorwaardelijkheid. En dat voelt iemand altijd, ja, ik ken dit heel erg. Ik bedoel, met terugwerkende kracht. Uh, als ik denk aan eerdere relaties, uh, ja, was het nooit die 100 procent. Nee. Nou, wat heeft dat dan te maken met koning en prinsjes? Nou, uh, een prinsje die moet zich continu bewijzen. En die wil continu... Uh, 
ja, laten zien dat hij de beste is, dat hij de prins is en die uh, probeert alle harten van alle vrouwen te veroveren en uh, daar heel erg zijn best te doen. En de koning die, uh, die zit gewoon en die weet dat hij alle vrouwen zou kunnen krijgen, maar die gaat voor die ene. En uh, laat het ook zien in zijn acties en in alle dingen die hij doet en zegt. Dus um, ja, wil je een koning of een prins zijn? En er is niks mis met een prinsje. Er is niks, er is niks nee. mis met het zijn van een prins, maar dat is een keuze. Ja. En als je zegt van nee, ik wil geen prins zijn, ik wil een koning zijn, dan heb je dat ook te laten zien in je acties. Ja, maar, en dat is ook niet dat jij dat niet zegt, want dat is natuurlijk wel heel vaak makkelijker gezegd dan gedaan, omdat je dan dus ook echt de koning moet voelen over ja, het onderwerp waar het dan even over gaat. Nou, in ieder geval je als koning opstellen naar je partner. Dus ja. uh, vanuit een man zijn uh, dat je naar je vrouw toe zegt van oké, okay, uh, jij bent de enige echte, ik ga voor jou, andere vrouwen zijn er ook, maar die hebben geen, in die zin, geen, daar heb ik geen ruimte voor, want ik besteed al mijn aandacht, tijd en liefde voor jou. Ja. Waarom? Omdat je het waard bent. En ik zelf ook. Denk jij dat we in... Uh, in ja, denk jij dat we het filter kunnen uitleggen? Of is dat... Uh, ik, kan, ik kan het ook aanjegen, maar het is, het, is, ja. het is super helder voor de duidelijkheid. Nu maak ik er een heel uh, vaag iets misschien van. Maar hè, een perspectief om naar de wereld te kijken. En jij hebt voor jezelf een, een zeven punten filter gebouwd. Ja, kun, kan je hem uitleggen? Je zei filters van... Um, geef niks en niemand de schuld, die ja, bedoel je. Ja. ja. Nou, de eerste stap is... Geef niks en niemand de schuld over wat jij denkt... Hoe je, wat je doet en hoe je je voelt. Er is niemand anders verantwoordelijk behalve jij. Ja, dus het ligt niet aan je buurman... Het ligt niet aan je buurvrouw... Niet aan je opvoeding... Niet aan je vader... Niet aan je moeder. Nee, jij bent degene die bepaalt hoe jij door het leven heen wil bewegen. Hoe je, hoe je kijkt. Hoe je kijkt Want daar hebben we het over, ja. Hoe je daarmee omgaat. Um, de tweede stap is dat, um, dat het, een, het is een proces. Dus er zijn momenten waarop dat beter gaat en er zijn momenten waarop dat um, minder goed gaat. Sta jezelf daartoe om daarin te mogen leren, te groeien en te ontwikkelen. Dus maak jezelf niet fout als het even niet gaat, maar wees daar mild naar jezelf, maar stuur medogenloos bij, dus pak je verantwoordelijkheid weer terug. En dat brengt dan bij de derde stap van, oké, okay, waar geef jij je verantwoordelijkheid nog steeds uit handen? Dus geef je toch stiekem je vader of je moeder of het leven of de maatschappij de schuld van hoe jij je voelt of welke mogelijkheden je wel of niet hebt. Een hele begrijpelijke route, alleen uh, ja, het werkt niet, want je maakt daarmee jouw welbevinden afhankelijk van iets wat buiten jou gelegen is. En daar betaal je hoe dan ook een prijs voor, dat ga je voelen. Dan is de vierde stap is dat je gaat zien van oké, okay, um, wat zijn eigenlijk mijn belemmerende overtuigingen? Dus we hebben allemaal overtuigingen waarvan we, waar we ten diepste aan vast willen houden, maar die iedere keer toch net niet weer werken. Dus dat we vinden dat we zeggen van ja, uh, als mijn partner mij nou meer aandacht geeft, dan wordt onze relatie beter. Ja, dat kan misschien zo zijn, maar daarmee maak je het opnieuw afhankelijk van de acties en de reacties van je partner. Ja. Dus hoe zou het zijn als je daar om zou buigen en zou zeggen van oké, okay, uh, als ik nou wat meer tijd en aandacht aan de relatie zou besteden, misschien zou het dan beter worden. Of mijn partner hoeft niet per se iedere keer te investeren in onze relatie om toch een goede relatie te hebben. Nou ja, whatever het ook zou zijn. Kijk wat voor een overtuiging wel werkt in plaats van dat je iedere keer weer vasthoudt aan overtuigingen die... Ja, waarmee je het stuur uit handen geeft. Ja, ja, het is mooi en dit zit heel erg in van, van klacht naar kans. Hè, die belemmerende overtuigingen. En ook, zoals jij dat noemt, je innerlijke rechter. Ja, de innerlijke dat, criticus. Dat ja. is een andere stap. Dat, ja. is, uh, dat je zegt van ja, dat stemmetje wat we allemaal kennen. Die je iedere keer weer zegt van, joh, had je dit niet anders kunnen doen. Hier had je wel wat beter je best kunnen mogen doen. Of uh, nou, hier had je wel wat beter voor jezelf mogen zorgen. Ja. In ieder geval dat stemmetje wat ervan uitgaat dat je in essentie gewoon niet goed genoeg bent. Met andere woorden, dat je je continu moet aanpassen en gedragen en moet pleasen om in ieder geval de relatie met de ander te kunnen bouwen. En de grootste angst van de innerlijke rechter is dat je de relatie met de ander gaat verliezen. Dus, en dat, uh, dat laat hij je weten door te zeggen van ja, als jij hier helemaal jezelf gaat zijn, dan loop je het risico dat je de relatie verliest. Dat gaan we niet doen, dus je hebt je aan te passen. Je bent in essentie niet goed genoeg. Nee. Nou, leer dat, weet dat dat stemmetje er is, kijk ernaar. Weet ook dat hij iets goeds met je voor heeft. En uh, nou, leg dat dus op tafel. Kijk ernaar. 
Ja, ik, ik merk echt aan. dat dit, dit, is, dit is gewoon echt, dit is, nou ja, dat schrijf je ook en dat blijkt ook. Echt, de filter voor je leven. We hebben nog twee, hè, als het helemaal in, in, in de zeven stappen, zoals je het omschrijft in het boek, te doen. Uh, namelijk, en dat is, dit is een heerlijke, je hebt altijd een keuze. Ja, altijd, ieder moment. Nee, je hoeft niet te wachten totdat het weer maandag wordt of dat het de eerste van de maand of 1 januari is. Nee, je kan ieder moment, iedere, iedere seconde, iedere tel kan je bijsturen. Ja. En jij bent degene die kiest. Maar aan iedere keuze hangt een verlieskant. Dus ook hier weer, het is niet de vraag wat de beste keuze is. Het is een veel waardevollere vraag om iedere keer jezelf de vraag te stellen, welke prijs wil ik eigenlijk betalen? En dan de laatste is, ja, het, het kan niet anders dan dat je ergens op een gegeven moment gewoon in actie moet komen. Ja. En dus achteral, ik ben een groot voorstander van niet in actie komen, niks doen, wachten, kijken, voelen en alleen maar waarnemen. Maar vroeg of laat heb je een stap te zetten. Ah, fucking mooi. En ook heel krachtig. Is er iets wat, uh, ja, wat jij zeker nog even wil bespreken of wil uitleggen over... Jij bent de liefde. We hebben al een aantal keren genoemd dat er dus ook... Het is een boek, uh, maar er zit inderdaad ook... Ik, eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat nog niet gedaan heb. Uh, QR-codes erbij en dan krijg je... Ja, er zitten, er zitten twee schema's in. Eén schema is over uh, gezond vertrouwen. Ja. Nou, uh, dat hebben we opgenomen op een video... zodat ik je daar ook nog eens een keertje stap in stap voor in meeneem. Datzelfde hebben we ook gedaan bij waarden en symbolen. Omdat het zo... Tuurlijk, een, ja. Een, 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 daar heb je mee te werken. En dan is het waardevol om dat vanuit verschillende perspectieven... dezelfde boodschap te krijgen. Dus niet alleen te lezen, ermee te werken... maar het ook nog eens een keertje te horen en te zien. Ehm... Um, is goed. Nee, ja, de, 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 ja, en een QR-code voor het werkboek. Dus ja. er zit een werkboek bij in waarmee je een aantal opdrachten hebt om ja, hiermee aan de slag te gaan. En hoe, daar uh, ben ik gewoon nieuwsgierig naar hoor, uh, hoe, kijk, van klacht naar kans. Nou ja, dit is, dat was echt nog heel erg van, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen dokter Juriaan in de spreekkamer uh, naar uh, wel wat meer naar binnen gaan in plaats van een receptje voorschrijven. Maar ik kan me heel goed voorstellen hoe je daar, en dat doe je ook, uh, nou ja, in één op eens of in theatersetting uh, mee aan de slag gaat. De, dit, dit boek is, uh, ja, ik weet niet of ik het nou spirituele kan noemen, maar snap je wat ik bedoel? Het is wat, ik ben gewoon heel benieuwd hoe, hoe, ja, hoe je dit gaat verwerken in misschien theater of misschien iets anders, snap je? Want het, is nou, heel, het, is het al, gaat heel erg ja. over gevoel. Nou, de, um... We geven trajecten aan mensen, degene die daarna een verdiepingsjaar willen. Dat is eigenlijk dit boek. Dus ja, ja, ja. Er is nu een groep bezig die, uh, uh, nou het zijn twaalf pijlers, dat is toevallig zo ontstaan. Maar dat betekent dus dat we iedere maand een aandacht geven aan één pijler. Dus die, die hmm. gaan een jaar lang met dit boek aan de, wer- uh, aan de slag. Ondertussen heb ik een nieuwe uh, ja, theatercollege in elkaar gezet, van het weekend ook... Um, hmm om net als wat we bij de lezing van Klacht naar Kans in theater deden... om dat na de zomer langzaamaan uit te gaan rollen in uh, dit boek van Jij bent de liefde. Met heel veel interacties en uh, eigenlijk alleen maar quotes... waar aan het verhaal is opgehangen. Ja, um, oh man. Ja, het, het, dit boek is veel meer, uh, nog meer... Ja, van Klacht naar Kans zijn gewoon de handvatten... en, ja. de, en een beetje oneerbiedig gezegd de, de tips en de tricks... hoe je door het leven heen kan bewegen... Uh, dit boek is er echt voor om het ook daadwerkelijk te voelen en het je eigen te maken. En het is veel meer zoals ik mijn leven leef. En op sommige momenten nog steeds ja, eigenlijk iedere keer weer op de basis hiervan mijn beslissingen nemen. En dat heeft me zowel qua fysieke gezondheid, maar ook mentaal en de mensen die ik om me heen vergaar. En zowel professioneel als in mijn privéleven echt heel veel vrijheid, geluk voldoening, gezondheid opgeleverd. Dus ja. Uh, ja, dat gun ik ieder aan. Ja, ja, mooi man. Uh, ik wil graag naar het einde van het boek. Ik, uh, vind je het gek om het zelf voor te lezen? Nee, ik denk dat ik okay. weet wat er staat. Ja, dat denk ik ook. <laughs> uh, ik, wat ik nog ook wil zeggen... is, uh, nou ja, jij noemt net heel eerlijk... Uh, over dat vreemd gaan en zo. En, en, en uh, nou ja, zelf heb ik ook nog wel de neiging om toch nog te verdrinken in werk of dingen doen... Oh, hè, waar we het over gehad hebben. Als je iets nodig hebt om je goed te voelen. Hmm. Maar ik vind het zo fijn... en dat ademt dit gesprek ook uit... dat, het, dat, je, ja, dat, het, dat je best mag voelen dat het bijzonder is... als je dat niet doet. 
Ja, dat vind ik heel krachtig, omdat ja, dingen als vreemd gaan of werken, verliezen in je werk, ja, dat, 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 doen gewoon, ja, dat gebeurt gewoon zo vaak en doen zoveel mensen. En dan, ja, ik weet niet waarom ik dit nu nog even heb benoemd, maar dat kan je gewoon zo'n, tenminste voor mij in ieder geval een soort goede kracht vinden van, hé, hey, maar ik kies ervoor om dat niet te doen. Ja, en je bent geen fout mens als het wel gebeurt. Exact, oké. Okay. En wees daar mild naar jezelf. Maar stuur mij dogenloos bij, want het draagt niet bij aan de relatie tussen jou en jezelf. Want je nee. schaadt daarmee de relaties in je omgeving. Um, maar altijd weer vanuit een plek die goed en kloppend is voor jou. Zorg eerst voor jezelf. Ja. Kijk, het einde misschien moet ik het een beetje introductie geven. Uh, en ik weet ook helemaal niet of, nou ja, ik denk wel dat het goed overkomt. Maar het is meer dat ik het las en dacht, shit, wat een kracht spreekt hieruit. Ik zal een kleine introductie doen en, en dan, uh, dan kan je het laatste ding voorlezen. Het gaat over waarachter zijn. En dit is een beetje nou ja, een soort einde in het boek. Uh, en uh, dat jij schrijft dat je hoopt dat de inzichten je meer in, verband, in verbinding heeft gebracht met de belangrijkste persoon in je leven. Namelijk jezelf. Uh, maar ook, en dat is, wow, dat is soms, uh, dat, dat is echt ook werk voor mij veel te doen. Dat je, dat het je niet alleen met, oh, met je mooie licht en krachtige kanten zoals je schrijft, maar ook dat het je in verbinding heeft gebracht met ja, de schaduwrijke, schrijf hier, kwetsbare, angstige, pijnlijke en onzekere delen. Met de, met de mildheid. Omdat, ja, omdat die delen ook aandacht nodig hebben. Die vragen, het is niet voor niks dat dat uh, in je zit. Um. Ja, het vraagt ook jouw aandeelhouderschap en jouw verantwoordelijkheid. En dan komt, nou ja, dit. Dat laatste stukje? Ja, ja. De, tussen de haakjes, ja, oké. Okay. Oké, okay, kies voor niet weten, voor verlangen, voor nederigheid, nieuwsgierigheid en ontdekken. Kies voor de bereidheid om te falen, voor de weerstand en de tegenslagen. Kies voor spelen, voor leren, voor voelen en ervaren. Kies voor liefde, voor dankbaarheid en voor vertrouwen. Ga niet jagen op al het goede, maar zorg dat je aantrekkelijk wordt voor al datgene wat waardevol is. Liefde is geen daad. Liefde wil uit zichzelf niets bereiken. Liefde is niet uit op een bepaald resultaat, ook is het geen object dat je moet proberen te krijgen. Voor je het weet belast je de liefde met de plicht om jou je goed te laten voelen. Liefde is een vorm van energie, een weg via welke jouw kostbaarheid tot expressie kan komen. Dus wees oprecht, doe wat je verkondigt, benoem je fouten en kijk ze recht in de ogen. Niet om jezelf als fout te beoordelen, maar vanuit mildheid, zodat je in staat bent om medogenloos bij te sturen. Om koers te houden, om niet te verdwalen in misleidende concepten en goed bedoelde verhalen. Bouw aan je karakter, zodat je weet wat je bestemming is en wie je in essentie bent. Dan zullen relaties die je voeden in plaats van leegtrekken, een gezond voedingspatroon, een gezonde leefstijl, en genoeg beweging daar automatische bijwerkingen van zijn. Een waarachtig zijn met alles wat erin in jou en in de wereld voorbij komt. Gaat verder dan acceptatie. Het gaat voorbij aan concepten en ideeën. Het is de plek waar de verwondering, de verbazing en de magie beginnen. En misschien is dat wel wat liefde is. Jouw waarachtig zijn. Mm. Ja. ja, dat raakt mij weer heel erg en zowel... Kracht, ik ga letterlijk laat ik ook mijn spierballen zien, maar ook in overstromen van warmte. Ja, mooi man. Ja, ja als ik het lees, nou ja, nogmaals. Um, het is wel grappig, want er zijn ook twee delen in mij. Eén deel die zegt van, wow, ik ben gewoon echt trots op wat hier staat. Ook omdat het heel veel waarde toevoegt en ook dankbaar omdat het mij zo enorm veel uh, vrijheid heeft gegeven. En er is ook een deel die zegt natuurlijk van, uh, nou, dat is wel een beetje arrogant om dit over jezelf te vertellen. <laughs> en denk van, ja, dat weet ik. Maar uh, dit is echt gewoon vanuit een hele oprechte plek. Echt een, uh, ja, gewoon een goed boek wat ik iedereen gun. Absoluut. En, en, en ik heb wel eens gesprekken met mensen of vrienden die dan gekscherend en ik hou ervan zeggen van, joh, er staat toch in elk boek hetzelfde. Wat misschien in essentie, maar niet helemaal waar, maar ik, ik snap wat ze zeggen. Alleen, uh, nou, uh, en dat is ook maar net de woorden en de voorbeelden die je dan de ene keer wel, en afhankelijk van welke fase je zit, je raken. Maar dit stipt voor mij echt iets aan uh, in zijn totaliteit wat ik nog nergens heb gelezen. Dus ik, ik, 
Ja, ik ben er echt eigenlijk wel vol van. Ik denk dat het echt wel uh, een, een, een nieuwe klassieker is. We gaan het zien. Ja, maakt niet uit. Het is allemaal goed. Er is geen goed of fout. Maar uh, het is, uh, ik, ik, ik ben je heel dankbaar in ieder geval. Nou, ik ben jou heel dankbaar gewoon voor wat we samen hebben. De vriendschap en uh, ja. de verbinding en de mogelijkheden die we elkaar geven. Dus uh, onwijs dank daarvoor. Thanks. Jij bent de liefde. Uh, ik zal uiteraard een linkje plaatsen naar het boek uh, via koekeroe.nl slash Juriaan. Uh, daar vind je ook de oude aflevering uh, als je die nog niet gecheckt hebt. Dus koekeroe.nl slash Juriaan. Dan zie je het wel. Bedankt voor het kijken, luisteren of hoe je dit ook consumeert. Uh, als je het uh, luistert uh, en je doet bijvoorbeeld via Spotify, deel het via Instagram. Tag het Koekeroe Club, Instagram account van de Koekeroe wat er sinds is. En mijn persoonlijk kan je natuurlijk ook taggen. Als je YouTube kijkt, altijd leuk. Ik lees altijd alle reacties. Uh, ook al zijn ze soms vreselijk, maar dat vind ik ook top. Dus uh, laat, laat wat weten. Uh, daar kan je ook abonneren trouwens op het YouTube kanaal. En nou ja, uh, voor de rest uh, bedankt voor het luisteren en alle feedback die je krijgt. Fijne dag, tot de volgende zonnegroet. Hoi.